பெரியவா சொன்னோம் நம்ம இன்றைக்கி ரமணி ஹால் திருப்பி வந்திருக்கோம் சில முக்கியமான ஃப்யூச்சரில் நடக்க போகிற முக்கியமான விஷயங்கள் சிலது இன்றைக்கி சொல்ல போகிறா பகவத்பாதாள் பகவத்பாதாளோட அம்மாவோட சம்மந்தமாக அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ரமணி ஹாலோட மூல பிரிவாஸ்தானத்தை தரிசனம் பண்ணிக்கோங்க பிரிவாசனம் ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மகாபிரிவா கோவிலை பற்றி ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் எடுத்தோம் எப்படி அந்த கோவில் வந்தது உங்களோட பர்சனல் அனுபவம் எப்படி உங்கள் அப்பா எப்படி ஆஞ்சநேயர் கோவிலுக்கு கைங்கரியம் பண்ணால் உங்களோட பிரிவா அனுபவம் எப்படி அதுக்கப்புறம் பால் பிரிவா இந்த இடத்துக்கு வந்தது அதெல்லாம் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பார்ட் வந்து உங்களோட அனுபவத்தோட கண்டினியூஷனாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் விஷயமே ஆக்சுவலி ஆரம்பிச்சிது நான் கூட ரெண்டு பாட்டு சரி இதுக்கு மேலே ரமணி ஹாலில் அது அடுத்த அடுத்த அடுத்து கோவிலில் நடக்கிறது தான் நம்ம கவர் பண்ணதாக இருக்கும் அப்படி தான் நினச்சின்னு இருந்தேன் நான் பட் என்னாச்சு சடனாக மூணாவது பாட்டிலேருந்து பெரியவா என்ன பண்ணிட்டா நம்மளை அவளோட குரு பக்கம் திருப்பி விட்டுட்டா நம்மளை அதாவது ஒரு இடத்துல நான் கேள்விப்பட்டேன் பத்து எட்டு வருஷம் முன்னாடி பெரியவாவோட ஸ்பெஷாலிட்டியே என்ன அப்படின்னா அவரோட தன்னோட பரம்பரையை எப்பயுமே அவர் இப்போ நம்ம பரம்பரைக்கு திருப்பி விட்டுருவார் எல்லாரையும் அந்த பரம்பரைக்கு பகவத்பாதாள் பகவத்பாதாள் பக எப்பயுமே பகவத்பாதாள் அவருக்கு அந்த ஃபோக்கஸ் எப்பயுமே பகவத்பாதாள் தான் எப்படி அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் பரம்பரையை எப்படி நம்ம காப்பாற்றணும் எப்படி நம்ம அந்த பரம்பரைக்கு எப்படி பக்தி பண்ணணும் அந்த பரம்பரை நோக்கி எப்படி நம்ம போனோம் அதுதான் அவருக்கு எப்பயுமே அவரோட ஃபோக்கஸாக இருந்தது அது வந்து உங்கள் விஷயத்தில் அது இப்போ சூக்மமாக ரொம்ப ஸ்லோவாக ரொம்ப மெத்தாடிக்கலாக ரொம்ப கரெக்டாக நடந்துட்டுருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அது எப்படி இன்னும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம எட்டு வீடியோ நம்ம மொத்தம் பண்ணியிருக்கோம் உங்கள் ஆக்டிவிட்டிலேயே எப்படின்னா முதல் ரெண்டு வீடியோ உங்கள் அனுபவம் அதுக்கப்புறம் மிச்சது வந்து எல்லாமே பகவத்பாதாள் சம்மந்தப்பட்டது அதாவது எப்படி அதை ஆரம்பிச்சிதுன்னா மூணாவது நாளாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உங்கள் ஆராதனை குரு ஆராதனை அந்த பரம்பரைக்கு ஆராதனை நீங்கள் எப்படி அந்த வெவ்வேறு அதிஷ்டானங்கள்லாம் கண்டுபிடிச்சி எப்படி வந்து அதுக்கு அதுக்கெல்லாம் ஆராதனை கர்த்தாவாக ஆகி அதுக்கெல்லாம் எப்படி ஆராதனை பண்ணுறேள் அதுக்கப்புறம் அது அதை மொத்தம் எழுபது அறுபத்தி ஒம்பது ஆச்சாரியாவும் ஒரு இடத்துல ரெப்ரஸன்டேஷனாக அதை கொண்டு வந்து ஒரு தனியாக அதுக்கு ஒரு இடமே அதுக்கு உண்டாக்கி அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக கார்டன் ஆஃப் பண்ணி அதுக்கு ஒரு சாக்டிட்டி க்ரியேட் பண்ணி அதை யாரையுமே அதுக்குள்ளே விடாத அதுக்கு அவ்வளோ ஹை லெவல் ஆஃப் க்ளீன்னஸ் அதுக்கு மெயின்டைன் பண்ணி மடி மெயின்டைன் பண்ணி ஆச்சாரம் மெயின்டைன் பண்ணி ஆச்சாரியாகவே ஆச்சாரம் தான் மெயின் ஆச்சாரியாளுக்கு அதை நீங்கள் அதுக்கு கடைப்பிடிச்சி அந்த எல்லாருக்கும் ஆராதனையை வந்து அதுக்கான டேட்டு சர்க்குலேட் பண்ணி எல்லாருக்கும் அதுக்கு பிக்சர் சர்க்குலேட் பண்ணி அதுக்கு ஜெயகோஷம்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணி அதை எல்லாருக்கும் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் பரம்பரா ஃபோக்கஸ் கொண்டு வந்து அதே டைமில் எனக்கும் பெரியவா வந்து நிறையா குரு பரம்பரா வைத்தியநாதன் அது மாதிரி நிறையா டிவோட்டிஸ் எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி உங்களுக்கும் அந்த புக்கு அந்த குரு பரம்பரா புக்கு ஐசிஎஃப் நீலகண்டை மாமா வந்து உங்களுக்கு அதை கிஃப்டாக கொடுத்து ஏகப்பட்ட பேரலாக விஷயம் அந்த டைமில் கரெக்டாக பெரியவா அதுக்கு நடத்திட்டு இருந்தான் ஏன்னா பெரியவாளுக்கும் நம்ம பார்க்கணும் இல்லை நம்மளுக்கு எந்த யோகியதை எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு பண்ணுறாளா இவா சின்சியாரிட்டி இருக்கா இவாளுக்கு இதை வெறும்னா சும்மா சொல்கிறாளா பண்ணுறாளான்னு பெரியவாளும் பார்ப்பாளனும் அது மாதிரி ஏற்ற மாதிரி பெரியவா அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ஃபைனலாக உங்களுக்கு வந்து பகவத்பாதாள் கிட்டே எப்படின்னா அவன் அம்மாவோட மேட்டர்னல் ஹோம் வெளிநாடில் வந்து சின்மையா மிஷன் மெயின்டைன் பண்ணுற மேட்டர்னல் ஹோம் உங்களை அமுச்சு அதை காட்டி கொடுத்து சொர்ணத்து மனா காட்டி கொடுத்து காலடி காட்டி கொடுத்து அதே டைமில் நீங்கள் வந்து பாராயணெல்லாம் நீங்கள் பகவத்பாதை எழுதின ஸ்தோத்திரம் சுப்பிரமணிய பூஜங்கம் கணேச பஞ்சரத்னம் கணக்கதாரா ஸ்தோத்திரம் இதெல்லாம் நீங்கள் லட்சக்கணக்கில் ஆவர்த்தி பண்ணியிருக்கேள் இப்போ ஆல்ரெடி உங்கள் குரூப்லேயும் நீங்கள் பண்ண வச்சுருக்கேள் அதெல்லாம் ரொம்ப மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் என்ன நடந்தாலும் இன்னியோட காலத்தில் வந்து எவ்வளோ பக்தி குறைஞ்சின் இருக்குது எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குது எல்லாேருக்கும் அந்த டைமில் வந்து யூ ஹவ் மேட் தம் டு ஃபோக்கஸ் பேக் ஆன் பகவத்பாதாள் விச் இஸ் அ வெரி கீ ஆஸ்பெக்ட் வாட் ஐ திங்க் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் அந்த அம்மா கிட்டே உங்களை கொண்டு விட்டதுக்கான காரணம் அது வந்து திருப்பி அது இன்னும் பெரிய ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக அதை மாறப்போகிறது அதை தான் நீங்கள் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேள் அது எப்படி நீங்கள் பகவத்பாதாளோட அம்மா அதாவது குரு மாதா அப்படி நீங்கள் சொல்கிறேன் நான் வந்து தமிழில் அது பகவத்பாதா அம்மான்னு சொல்கிறேன் நான் புரியறதுக்காக அந்த குரு மாதாவோட 
எப்படி நீங்கள் ஃபர்தராக இனிமேல் இந்த பாட்டிலேருந்து என்னெல்லாம் பண்ண போகிறீர் எப்படி அந்த யாத்திரை நீங்கள் அதுக்கு முன்னெடுக்க போகிறீர் எப்படி ஆல் இண்டியா வைடு அது ஆக்சுவல் குரு மாதாவோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னங்கிறது ஆல் இண்டியா வைடு இப்போ தெரியறதுக்கான டைம் வந்துடுத்து வென் ஆல் ஆல்சோ பொலிட்டிக்கலி ஆல்சோ இந்தியா இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் இட் சிவிலைசேஷனல் யூனோ ஹிஸ்ட்ரி வேர் பீப்புள் ஆர் வில்லிங் டு நவ் ஓப்பன் தர் மைண்ட்ஸ் டு இண்டியன் கேலண்டர் இண்டியன் சிஸ்டம் ஆஃப் டைம் ஹவு இட் ஹஸ் பீன் ரெக்கார்டட் பாஸ்ட் ஒன் ஒன் லேக் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஸோ மெனி திங்ஸ் இன்வால்வ் அதனால் அதில் மெயின் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் பகவத் பாதாரஸ் டேட் விச் ஆஸ் பர் த கன்சியூமர்ட் இட் இஸ் ஃபைவ் நாட் ஃபைவ் நாட் நைன் பிசி ஸோ ஃபோர் செவன்டி செவன் ஃபைவ் நாட் நைன் பிசி அதுக்கு உண்டான வேலைகளில் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனாக எனக்கு இருக்கும் நிச்சயமாக எனக்கு தெரிஞ்சு அதை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள் பெரியவா சொன்ன ஜெய் ஜெய்சங்கர ஹர ஹரிசங்கர கருணை கடல் காஞ்சி மாமுனி நங்கை நாயகன் மகாபிரிய பாலிசன் நமஸ்கார் ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு வருஷம் வந்து அதுக்கப்புறமா இப்போது ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறோம் டெலிபரேட்டாகவே இந்த நாலு வருஷம் நம்ம லோ ப்ரொஃபைல்டாகவே பண்ணணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதிலேருந்து இந்த மீடியா இந்த டிஜிட்டல் இந்த இதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ள அப்போ தான் அந்த தவ பலனை வந்து நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது இந்த ஜபமோ இந்த த இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுறதுனா இந்த தவ பலனை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி வெளியில் வந்து ஒரு பயம் தானே ஒரு பத்து பேருக்கு பெரிய எக்ஸ்போர்ட் இது எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆகி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆகி அப்படின்றதுனால ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு வருஷமாக வந்து கன்ஃபைன் செல்ஃப் கன்ஃபைன் இந்த அதை நீங்கள் சொன்ன ஜெர்னி கரெக்டு அவங்க பெரியவா பெரியவாளுக்கு அப்புறம் அவருடைய ஆச்சாரியாள் அவருடைய ஆச்சாரியாள்கள் அதுக்கப்புறமா அவள்லாம் விஸ்வரூபம் எடுத்த ஆச்சாரியர்கள்லாம் வந்து அத்துணை ஆச்சாரியர்களும் எழுபது எழுபத்தி மூணு ரெண்டு பிருந்தாவனங்களை வச்சுருந்து வந்து தினமும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு வருஷமும் பூஜை நடந்துருக்கு பெருசாக வந்து அந்த காலத்தில் எப்படி விளக்கு வச்சு பூஜை பண்ணோமோ எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணாமல் எப்படியோ வந்து ஜ மொத்தம் நம்மளுடைய தர்மப்படி நம்மளுடைய தர்மப்படி நம்மளுடைய ஆச்சாரப்படி எப்படி பண்ணணுமோ லேடிஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பக்கம் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜ நம்மளுடைய ஆச்சாரம் அந்த இதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு வருஷம் நடந்து அதுக்கப்புறம் இப்போது அதுக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவ ஆச்சாரியால் புரிஞ்சுது அதுக்கு அடுத்தது பகவத் பாதருடைய பாராயணங்கள் அதெல்லாம் அடுத்தது ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் அவள் அம்மா மாத்திர வந்தனம் அம்மா அவள் கொடுக்கல அந்த கொ அந்த அந்த தாயை வந்து அவள் வந்து அந்த குழந்தைய எட்டு வர வயசில் வந்து ஆச்சாரியால் பகவத் பாதரை வந்து வாரி கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னால் இன்னைக்கு இந்த தர்மம் சிஸ்டமே இல்லை இந்த சிஸ்டமே இல்லை சனாதன தர்மம் இன்னைக்கு பூண்டோட கண்டிப்பாக அழிஞ்சு போயிருக்கிறது நமக்கு இந்த தீபாவளின்றது தெரியாது பொங்கலுங்கிறது தெரியாது ராமநவமி கிருஷ்ண ஜெயந்தி கிருஷ்ண ஜெயந்தி எதுவுமே தெரிஞ்சிருக்காது காசி தெரி காசி தெரிஞ்சிருக்காது இந்த பூஜா விதானங்கள் பற்றி தெரிஞ்சிருக்காது ஆச்சாரியாள் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துலையும் வந்து தன்னுடைய அந்த தான் வந்து அவர் வந்து ஜென்ரலாக சொல்கிறது உண்டு எப்பொழுதுமே இந்த அவர் வந்து அந்த காலத்தில் ராஜாக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய கோவில்கள் கட்டினான் அப்படியே பிரம்மாண்டமான கோவில்கள் கட்டினா அந்த கோவில்களை பராமரிக்கிறதுக்குரிய சொத்துக்கள் அது இது எல்லாத்தையும் விரிவாக ரொம்ப விவரமாக எழுதி வச்சான் ரொம்ப விவரமாக எழுதி வச்சான் ஆமாம் ராஜராஜ சோழன் சொல்லலாம் ராஜராஜ சோழன் பற்றி சொன்னால் அது ஒரு நாலு நாள் சொல்லலாம் அவரை பற்றி அவ்வளவு விரிவாக அவ்வளவு ஆழமாக ஒன்று 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 ஒன்றும் பார்த்து 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 எழுதி வச்சார் அந்த மாதிரியான அந்த அந்த மாதிரிலாம் எழுதி வச்சதுக்கு அப்புறமா கடைசியாக என்னாச்சு அப்படி அவ்வளோ இதுவரை யோசிச்சோம் ஆமாம் ஆனால் இந்த ஆச்சாரியாருடைய தவப்பலன் இது வந்து ராஜராஜ சோழன் வந்து நான் அப்போ ஆயிரம் வருஷம் சொல்கிறோம் ஆமாம் பகவத் பாதர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி அறுபது எழுபது வருஷம் ஆல்மோஸ்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன்டி இயர்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி எழுபது வருஷமா ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு கொஞ்சம் கூட வழுவாம நேரம் காலம் தவறாம தினோ நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அவர் வந்து பணம் காசு எழுதி வச்சிட்டு போல கார்பஸ் ஃபண்ட் கிரியேட் பண்ணி வச்சிட்டு போல ஆமா அந்த பூஜா விதானங்கள் அவருடைய தவ பலன் அவருடைய தவம் இத்தனை நாள் இத்தனை நாளைக்கு கடைபிடிச்சிருந்துருக்கு அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அதனாலதான் 
ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது வந்து ஜபங்கள் தபங்கள் இதுவுமே அந்த அந்த மாதிரி பாராயணங்கள் இந்த மாதிரி இந்த இது தான் அழகாக அழைச்சின் போகும் நம்மளை கை பா கை பிடிச்சி அப்படிங்கிறது முக்கியமாக உணர்த்தினான் ஆமாம் அந்த உணர்த்தினது ஆரியாம்பாள் அம்பாள்கிட்ட மாத்துர் வந்தனம் எதுக்கு சொல்ல வந்தனா பகவத்பாத பண்ணினது அவ்வளவு பெரிய சக்தி வாய்ந்த பகவத்பாதர் அப்படின்னு சொன்னால் அவள் அம்மா ஒரு சாதாரண குழந்தைய ஒரு அசக குழந்தைய கூட ஒரு அம்மாவளை வந்து டக்குன்னு கொடுத்துட முடியாது கரெக்ட் எடுத்து அவருக்கு சந்தி பண்றதுக்கு நேரம் அவருக்கு அது பண்றதுக்கு அவருக்கு நேரம் முடியல அதுக்கு நேரம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த அந்த தாய் வந்து அந்த குழந்தை அந்த பையனை அவ்வளோ விட்டு கொடுக்காம ஒரு பேசு ஒரு பேசுறாங்க இந்த மாதிரியா ஒரு சாதாரண ஒரு அசதான ஒரு குழந்தையே நம்மளால வந்து விட்டு கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னா ஒரு அம்மாவால விட்டு கொடுக்க முடியாதுன்னா இப்ப ஏற்பட்ட ஒரு பகவத் பாத்திர இப்ப பரமேஸ் சாட்சாத் பரமேஸ்வரனை அந்த அம்மா இருந்த நிலைமை எப்படி அவ அன்னைக்கு வந்து அவளுக்கு வயசா எடுத்து பூர்ணா நதி கரையது எப்படி திருப்பி எதுக்காக திருப்பி விட்டாலும் உலகத்துக்கே தெரியும் ஆமா அவர் கையை பிடிச்சு அம்மா வயசுக்கு போகும்பொழுது அந்த இதுல வந்து நந்தவனத்துல வந்து அம்மா உழுந்து விடுறா உழுந்தோடனே பா இந்த மாதிரி பூர்ணா நதிக்கிற பக்கத்தில் இருந்தேன்னா நான் நம்ம குளிக்கிறது வசதியமாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே வரலாம் அப்போ வந்து குளிச்சுட்டு கிருஷ்ணன் கோவிலில் வந்து நின்று வேண்டிக்கிறது இந்த குழந்தை ஆமாம் அவள் குலதெய்வத்தில் ஆமாம் இந்த குழந்தை வந்து கிருஷ்ணன் கோவில்கிட்ட வந்து நின்று வேண்டிக்கிறது வேண்டினதுக்கு அப்புறமா அன்னைக்கு ராத்திரி அந்த அவ்வளவு மழை அவ்வளவு காற்று இந்த பூர்ண நதியே உடஞ்சி தானாக கோமுக்கியாக திரும்பி போகிறது அப்பேற்பட்ட குழந்தை இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு எட்டு ஏழு வயசுல இந்த கனகதார பாடுறது சாட்சாத் மகாலட்சுமி வந்து கொட்டுறா கொட்டு சாட்சாத் மகாலட்சுமி வந்து என்னால வந்து இவாளுக்கு கொடுக்க முடியாது இது வந்து இவாளுக்கு பூர்வ ஜென்ம கர்மா அப்படிங்கிறா அந்த குழந்தைகிட்ட அந்த கனகதார பாடும் பொழுது அந்த 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 மா இவாளுக்கு இவர் இந்த குழந்தை சொல்றது எனக்கு கொடுப்பியா அப்படின்னு கேட்கறது எனக்கு கொடுப்ப இல்லை அப்படின்னா அதை கொடுத்து எனக்கு கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்து அப்போதான் வந்து மகாலட்சுமி இப்போ வேற எதுவும் பேச முடியாது இப்பேற்பட்ட குழந்தை இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைய அவளுக்கு அறியாம்பாளுக்கு குரு சிவகுரையரும் இதுவாயிடுற ஆமா ஆமா இவருக்கும் ரொம்ப எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் குழந்தையே இல்லையே அப்படிங்கிற காரணத்தினால தவம் இருந்து அந்த இதுல போய் வடக்கநாதர் வடக்கநாதர் திருச்சூர்ல வடக்கநாதர் கோயில்ல வந்து இவா ரெண்டு பேரும் தவம் இருந்து குழம்பு அப்ப குழந்தை புழக்கிறதுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுறதுக்கும் நாளாயிடுது ஆமா இவளுக்கு வயசாயிடுது ஒரு அந்த காலத்துல எப்படி ஒரு கைம்பிணி எப்படி ட்ரீட் பண்ண முடியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பெரிய கல்ச்சுரல் ஒரு ஒரு கண்டெயின்மெண்ட் இந்த காலம் வந்து இந்த அம்மா உடம்பு சரியில்லாதவ தனக்குன்னு யாரும் ஒத்துரும் இல்லை தோன்றிக்கிறதுக்கு ஒரு சாஞ்சிக்கிறதுக்கு ஒரு தாள் தோல் கிடையாது குழந்தை பரமேஸ்வரன் அவ்வளவு சமத்தான குழந்தை இவ்வளவு அழகான குழந்தை உலகமே மச்சர குழந்தை தூக்கி வாரி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அவ வந்து எவ்வளவு பெரிய ஒரு பெரிய புண்ணிய காரியம் பண்ணியிருப்பாங்க அவ எல்லாரும் தானும் தானும் சொல்றோம் நீங்க இதுக்கு மேல ஒரு தானம் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கறது ஆச்சரியமா இருக்கும் அவ படுத்திருந்தானா இன்னைக்கு என்ன தாண்டி தான் நீ போனோம் அன்னைக்கு படுத்திருந்தானா ஆமா பகவத் பாதரில் ஒண்ணுமே படைக்க முடியாது கரெக்ட் பகவத் பாதருக்கே மனசு கேட்காம அவ அம்மா கிட்ட வந்து சத்திய பிரமாணம் பண்ணிட்டு நான் உனக்கு எல்லாம் பண்ணிக்கிறது நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானே வந்து தானே அவருக்கே மனசு கொடுக்கலாம் இவருக்கும் தன்னுடைய அம்மா மேல அபரீதமான ஒரு அன்பு இருக்கிறதுக்கு தான் வந்து அன்னைக்கு அன்னைக்கு இருந்த சூழ்நிலைகள்ல பாத்தீங்கன்னா பகவத்பாதரை வந்து அந்த காலடியில வந்து வெறும் கை காட்டுக்கல் கொடுத்துட்டு கால் காட்டுக்கும் போது ரெண்டு பேர் தான் ரெண்டு பேர் ரெண்டு ஃபேமிலி தான் வந்து அவர் சப்போர்ட் பண்ணுது ஏன்னா ச சன்னியாசிகள் வந்து அவ அம்மாவுக்கு இது பண்ண ஆமா கடைசி காரியம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் இப்பேற்பட்ட ஒரு தாயாரை நம்ம வந்து கொண்டாடணுமே அவளுக்குன்னு மாத்திர வந்தனம் ஏதாவது செய்யணுமே அப்படிங்கிற ஒரு தாட் இது வந்து இதுல இருந்து தான் நம்ம வெளியே நாடு போனதுக்கு அப்புறமா அந்த இடத்த பார்த்ததுக்கு அப்புறமா அந்த இடத்துல வந்து பாராயணம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த இன்ஃப்ளூன்ஸ் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா ஊறி 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 ஒரு ஸ்டேஜில் இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன்ல கோவிட் சுச்சுவேஷன்ல எல்லாமே எல்லாருக்கும் தெரியும் பேண்டமிக்கு லாக்டவுன்னு எல்லாமே ஏன் நானுமே அடியனுக்குமே கூடிய அந்த கோவிட் இது வந்தது அப்போ வந்து ஐ வாஸ் செல்ஃப் செல்ஃப் இம்போஸ்ட் இன் டூ கட்டைல்மெண்ட் ஜோன் ஃபார் குவைட் ஒரு 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 மாதம் வரைக்கும் அப்போ வந்து ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் பிரிண்ட் உருவாருது அந்த சமயம் இதுதான் பிறப்பிடைய பிறப்பினுடைய ஒரு தாற்பயம் வந்தத்துக்கு காரணம் எல்லாருடைய பிறப்புக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு 
வந்துட்டு அட்டண்டன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இது பண்ணிட்டு டிக் பண்ணிட்டு போகிறதுங்கிறது இல்லை இந்த பிறப்பினுடைய காரணம் இதுதான் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் வந்து அப்போ தான் கிடைக்கிறது அப்போது வந்து என்னுடைய என்னோடய க்ளோஸாக அப்போது வந்து பேசிகிட்டு இருந்த வாரில் ரெண்டு பேர் அப்போது அரவிந்தன் ஒருத்தருந்தார் அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் ஒருத்தருந்தார் இவரோட பேசிகிட்டு இருப்போம் அப்போ ஒரு ஃபோன் இந்த மாதிரி பகவத் பாதருடைய அப்போ தான் அந்த செஷன்ஸ் எல்லாம் அந்த ஜூம் செஷன்ஸ் எல்லாம் நடந்தால் அதுக்காக பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது அப்போ எனக்கு வந்து நானும் ஒரு நிறைய டைம் கிடச்சிது எனக்கு நானே உள்ளுக்குள்ளே போகிறதுக்கு அப்போது இவரோட பேசிகிட்டு இருக்கோம் இவா ரெண்டு பேர் வரைக்கும் பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது நான் என்ன சொல்கிறேன் கெங்கோத்திரியில் வந்து ஆச்சாரியாள் வந்து இதுவானால் அங்கே ஏதோ நம்ம காஞ்சி மடத்தில் தான் நம்ம வந்து ஆச்சாரியாளுடைய இது அப்படின்னு சொன்னாலும் இந்த ஆச்சாரியாளர்களுக்கெல்லாம் ரெண்டு மூணு இடம் இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு முக்கியமான இடம் கெங்கோத்திரி கெங்கோத்திரி வந்து அங்கே வந்து மாத்திரக்க பஞ்சரத்னம் அங்கே தான் பாடினாங்க ஐதீகம் <laughs> இது சூக்ம ரூபமாக கங்கோத்திரிகளை கலக்கிறதுனால அந்த நதிக்கரையில் வந்து இவளுக்கு யாருக்கு ஆரியாம்பாளுக்கு ஒரு நினைவு மண்டலம் எடுக்க எடுக்கணும் ஏன்னா அந்த குழந்தை அங்கே தான் வந்து சூக்மமாக வந்து கலந்தது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால் அப்படின்னு இந்த தாட் ப்ராசஸ் இருக்கிறதால இது பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தேன் அது வந்து ஒரு மல்டிபிள் ஒரு ரெண்டு மூணு முறை இதை பற்றி தீவிரமாக யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் பேரலாம் வந்து இது அங்கே பண்ணால் யார் போய் பார்த்துக்கிறது கன்சிஸ்டன்சி சி கட்டுறதுங்கிறது ஓகே ஒரு விஷயம் அதை வந்து ரெகுலராக கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணணும் இல்லையா இதை வந்து நரஜென்மன்றதுனால நம்மளுடைய மண் மனசும் தே இப்போ சொல்லிட்டு போயிடலாம் வந்து பெரியவா பார்த்துப்பா இல்லை அம்பாள் பார்த்துப்பா அப்படிங்கிறது சொல்லிடலாம் பட் ஆனால் நம்ம இந்த மாதிரி லௌகீகமாக இருக்கிறதுனால ப்ராக்டிக்கலாகவும் ஒரு சில விஷயங்களை யோசிக்க தோண வைக்கும் ஆமாம் இல்லையா இப்போ இங்கேருந்து கவு கங்கோத்ரினா கங்கோத்ரிக்கு போய் யார் பார்த்துக்கிறது தினம் பூஜைக்கு எப்படி பண்ணுவோம் இன்னொன்று கமர்ஷியலாக நம்ம போகக்கூடாதுன்னு அப்பேலேருந்தே தீர்மானம் பண்ணிக்கோம் ட்ரஸ்ட்டுன்னு வச்சுக்கக்கூடாதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிக்கோம் யாருக்கையும் வாங்கக்கூடாதுன்னு தீர்மானம் பண்ணியாச்சு இவ்வளோ தூரம் சப்போர்ட் பண்ண முடியுமா இந்த விஷயங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது ஆமாம் அதுவும் பேரலாக ஓடிட்டுருக்கு அப்போ வந்து எனக்கு பீக்கு கோவிட் பீக்கு கோவிட் இது வருது அப்போ எங்கள் அம்மாவுக்கு கோவிட் வேறு இதுவாகிடுது கோவிட் வந்து எனக்கு ஒரு கால் வருது அந்த காலில் வந்து எடுக்கிறேன் ஜென்ரலாக நம்பர்ஸுக்கு கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிப்பேன் பட் எனக்கு வந்து அப்போ எப்போ ஒன்றும் பெருசாக கோவிட்லேருந்து பெருசாக கால் வர போகிறது சரி எடுத்துட்டேன் அந்த காலில் வந்து நான் கெங்கோத்திரிலேருந்து பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஒருத்தர் ரொம்ப ஷார்ட்டு ஐ மீன் அவர் ஹிந்தியும் இங்கிலீஷும் பாதி பாதி ஓகே பேசினார் சொல்லுங்கள் என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்கும்போது இல்லை நான் வந்து கெங்கோத்திரிலேருந்து பேசுகிறேன் எனக்கு வந்து ஜென்ரலாக அவுட் ஆஃப் தி ப்ளூ அவர் வந்து உனக்கு ஆதிசங்கர் வந்து கெங்கோத்திரியில் எங்கே சூக்மமாக இதுவானாலும் தெரியுமா எனக்கு முன்னாடி தெரியாது இதுக்கு முன்னாடி யார் யார் என்ன எதுவுமே தெரியாது ரொம்ப இதெல்லாம் அவுட் ஆஃப் தி வேர்ல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சமயம் நமக்கு இதெல்லாம் எப்படிலாம் நடக்கிறது அப்படின்னு நினச்சேன் சரி எனக்கு தெரியாது சுவாமி இந்த இல்லை நீ கங்கோத்ரி வா ஃபஸ்ட்டு அவருக்கு என்ன சொன்னார்னா நீ வந்து கங்கோத்ரி வரணும் அங்கே வந்து மாத்திரக்க பச்சரத்தை நம்ம பாராயணம் பண்ணணும் ஓகே சரி இந்த குரூப்லேயே தெரிஞ்சிருப்பா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு எப்படி தெரிய மாட்டேங்க எனக்கு தெரியாது பட் தான் வந்து இட் இஸ் அன் ஆர்டர் கம்மிங் அப்படின்னா இல்லை சார் சுவாமிஜி ஃப்ரம் யூ தி ஆர்டர் இஸ் கம்மிங் அப்படின்னு கேட்டேன் ஐ கே நாட் ஆர்டர் ஆர்டர் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் எல்ஸ் வேர் நான் ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு தகுதி இல்லை எனக்கு உனக்கு வேறு இங்கேருந்து வருது அதை நான் வந்து வெறும் உனக்கு சொல்கிறேன் நான் அதுக்கு மேலே ரொம்ப உள்ளுக்குள்ளே போகல உங்களுக்கு என்ன நம்பர் கிடச்சிது யார் பண்ண சொன்னால் இதெல்லாம் ரொம்ப போனோம்னா அதுக்கப்புறம் ரிதி மூணு உங்களுக்கு ஒரு சுவாமிஜி பண்ணியிருக்காரு ஆமாம் ஒரு ஒரு சன்னியாசி ஓகே நான் இந்த மாதிரி அவர் பேசினேன் சன்னியாசி நான் இந்த மாதிரி இந்த 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 கழுத்தில் இந்த சன்னியாசி அந்த இந்த பரம்பரையிலேருந்து பரம்பரையில் அதெல்லாம் டீட்டெயிலாக சொன்னார் அதெல்லாம் வந்து இன் பர்சன் தான் வச்சுக்கோனேன் அவர் ரொம்ப ஆத்மார்த்தமாக சொன்னது நம்ம இன்னும் இருக்கார் ஓகே 
ஸோ அவர் வந்து சொல்லிவிட்டு இந்த மாதிரி கங்கோத்திரிலேருந்து வந்திருக்கேன் இந்த மாதிரி பேசுகிறேன் இந்த இடத்துல வந்து நீ ஆச்ச பா ஆச்சார் எடுத்து மாத்திரக்க பஞ்சாயத்தில் படிக்கணும் அப்படின்னு சரி கண்டிப்பாக அப்படின்னு அப்போ வந்து ரெண்டாவது முறை ஒரு முறை முடிச்சுட்டார் அதுக்கப்புறமா வந்து ரெண்டாவது முறை அவர் பே இப்போ கால் பண்ணுறார் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதிரி நாள் நாலு நாளைக்கு அப்புறமா நான் வந்து இந்த பக்கம் வரப்போகிறேன் சென்னை பக்கம் வரப்போகிறேன் வரும்பொழுது நான் அவங்க சந்திக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லுங்க எப்போ இல்லை நான் பார்த்துக்கலாம் இல்லை நான் அதுக்கு முன்னாடி கேட்குறேன் கங்கோத்திரி வரப்போகிறேன் கங்கோத்திரிக்கு நான் வர்றதுனாக்க வந்து உங்களை எப்படி கான்டாக்ட் பண்ணுறது இந்த நம்பரில் கான்டாக்ட் பண்ணணும் இது என்னோடய நம்பர் இல்லை இல்லை அப்படிங்கிறார் இல்லை நான் எங்கேருந்து வந்து எப்படி நீ வா அப்போ அப்போ பார்த்துக்கலாம் சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம் நீ வா வரும் இதனோட வா வரும்பொழுது பார்த்துக்கலாம்னா அப்படிங்கிறாரு சரி ரைட்டு அதுக்கு மேலே நான் ஒன்றும் பேசிக்கு போய் தான் இல்லை சரி ரைட் நான் இப்போ பா பார்த்துக்கலாம் நான் வரேன் வரும்பொழுது நீ இறங்கி எனக்கு தெரியும் நான் உன்னை அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறேன் இடமே சொன்னார் வரேன் ஆக்சுவலாக ஓ ஆச்சரியில் அந்த கங்கோத்திரி அந்த பஸ் ஸ்டேஷன் பஸ் ஸ்டாண்டு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பின்னாடி கீழே இறங்கி போகணும் கீழே இறங்கி மலைக்கு கீழே கீழே இறங்கி போகணும் அங்கே வந்து கங்கை வந்து இப்படி திரும்பும் அப்படின்லாம் சொன்னேன் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னார் பட் ஆனால் அந்த ஏரியாவுக்கு எதாவது பேர் இருக்கா இல்லை அந்த ஏரியாலாம் எனக்கு அவர் அவர் சொன்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சது பட் எனக்கு வந்து எந்த ஏரியா அப்படின்றது அவ்வளோ தூரம் ரெஜிஸ்டர் ஆகலை அப்போ ஓகே ஓகே அதுதான் நான் கேட்டேன் ஒருக்கா சுவாமி எந்த இடத்துல நீ எனக்கு லொக்கேஷன் சொன்னாலாம் இல்லை நீங்கள் உங்கள் நம்பர் கொடுத்தாலாம் இது என் நம்பர் இல்லை அப்படிங்கிறார் நீ இறங்கி வா எனக்கு தெரியும் நீ அங்கே வா வந்து சேர் எனக்கு தெரியும் நான் வரேன் நான் உனக்கு கூட்டி போகிறேன் அப்படிங்கிறார் இது என்னடா அது சரி ரைட்டு ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயிலாக ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் பண்ணுறது அப்புறமா திருப்பி பேசினேன் நான் அங்கே வருவேன் அப்போ வந்து அப்போ வருவேன்னு சொல்லும்போது சென்னைக்கு ஒரு வரும்பொழுது பார்க்குற அவசியம் வாங்க வேறு நம்பர் இது அப்போது கேட்குறேன் வந்து இந்த மாதிரி கங்கோத்திரியில் வந்து இப்போது எப்படிலாம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஜென்ரலாக கேட்குறேன் ஏன்னா என்னுடைய பேரில் நான் இங்கே டிஸ்கஷன் நடந்துருக்கேன் ஆமாம் ஆமாம் இந்த மாதிரிலாம் இதெல்லாம் கிடைக்காது கவர்மெண்ட் எடுத்துட்டா எல்லா இடத்தையும் அங்கெல்லாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அது இதெல்லாம் பண்ண பண்ணுறதெல்லாம் இல்லை இப்போலாம் ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடு ஆஷ்ரம் பற்றி ஏதோ பேசின்றது பொழுது அவராக சொல்கிறார் ஓகே இதை ஆஷ்ரம் பற்றி பேசிட்டு இருக்கும்போது ஓ திஸ் இஸ் கிவிங் மீ ஆன இது இது வேறு வேறு ஆன்சர் கொடுக்குறது எனக்கு அங்கே அங்கே பண்ணுறதுக்குன்னு ஐடியா பண்ணி அங்கே பண்ணால் எவ்வளோ சேலஞ்சஸ்ங்கிறது என்னென்ன சேலஞ்ச் ஓ இது சரி ரைட்டு இது எவ்வளோ சேலஞ்ச் இருக்கும் இந்த சேலஞ்சில் அங்கே பண்ண முடியுமா அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் யோசிச்சுட்டே இருக்கும்பொழுது வந்து இங்கே வந்து இங்கே ரம்னிஸ் கிராண்ட் அப்போ புது ஹால் புது மண்டபம் ரம்னிஸ் கிராண்டுன்னு வந்து பண்ணிட்டு அங்கே ஏற்கனவே எங்களுடைய பூர்வீக இடம் தான் ஓகே இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் எங்கள் அப்பா வாங்கினது அந்த இடம் அதில் வந்து ரெண்டு வில்வம் இருக்குது ஓகே ரெண்டு வில்வ மரம் பெருசாக வளரும் பிளான் பண்ணும்பொழுதே என்ன பண்ணோம் அந்த ரெண்டு வில்வ மரத்தை வந்து ஈசானிய மூலையில் வில்வ மரம் இந்த ரெண்டு வில்வ மரத்தை விட்டுட்டு நீ வந்து நம்ம வந்து மண்டபம் கட்டுறது ஓகே அப்படிங்கிறது தான் நான் பிளான் அது எடுக்காத ஆமாம் அதுதான் ஆர்கிடெக்டர் சொன்னேன் ஆர்கிடெக்டும் அதே மாதிரி பிளான் பண்ணார் அதே மாதிரி தான் பில்டிங் ரைஸ் ஆகி அது நடுவில் இருக்காது இல்லை சார் அதுதான் கரெக்டாக ஓரமாக ஓ சரி ஈசானிய மூலையில் ஈசானிய மூலையில் ரெண்டு வில்லும் இருந்தது ஸோ அதுவுமே யாரும் வைக்கலை அதுவாக தானாக வந்துட்டான் ரெண்டுமே ஸோ அதனால் அது ரொம்ப அப்பாவுக்கு ரொம்ப ஈஸ் க்ளோஸ் டு இட் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு பர்டிகுலர் வெரி க்ளோஸ் டு இஸ் ஆர்ட் அப்படிங்கிறதுனால அதை கண்டிப்பாக விட்டுட்டு பண்ணணும் பரவாயில்ல எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட் போனாலும் பரவாயில்ல அதனால் அப்படின்னா அதை விட்டுட்டு தான் பண்ணாங்க அந்த இடம் ரேஸ் ஆகிட்டுருக்கு மண்டல் பில்டிங் ரேஸ் ஆகிட்டுருக்கு இது வந்து பேரலாக இந்த மாதிரி தாட்டு ஓடின்ட்டுருக்கு இதுக்கு நடுவில் வந்து ஆரியாம்பாலை வடிவம் அமைக்கணும் அப்படின்னு சங்க ஒரு ஒரு சங்கல்பம் இதெல்லாம் அதே அப்படியே ஒன்று ஒன்றா ஆன வீக்லி பேஸிஸ் மந்த்லி பேஸிஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸோ அப்போ இப்போ வந்து நீங்கள் கங்கோத்திலேருந்து இப்போ இங்கே வந்தாச்சு இங்கே தான் கட்டணும்னு வந்துருக்கு இது இல்லை வரல இது இதுவா அதுவா அது தெரியல ஓகே இது இதெல்லாம் பேரல் சரி இது இது தனியாக ஓடிட்டுருக்கு இது தனியாக ஓடிட்டுருக்கு இது தனியாக ஓடிட்டுருக்கு பட் ஆனால் இப்போ அதாவது கிராண்டுக்குள்ளே வரணுங்கிறது இன்னும் ஐடியா இல்லை ஐடியா இல்லை ஓகே சரி ஏன்னா அங்கே தான் இது இருக்கே அதை எடுத்துட்டு கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டேன் ஸோ அதனால் அது ஓடிட்டுருக்கு அம்பாள் அம்பாள் தனியாக வரணும் அம்பாளை வந்து ரூபமாக வரணும் அப்படின்னு ஒரு சங்கல்பம் ஆகி
இதுக்கு போன முறையை வந்து சொல்கிற போது அது இந்த அம்பாவில் வந்து ரூபமாக வரையணும் அப்படின்னு சொல்லி 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 வரைய சொல்லியிருந்தேன் ஒருத்தட்ட அது அந்த அந்த ரெஃபரன்ஸ் இருந்தது இப்போ சிலையாக வடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் வேறு மாதிரியாக இருக்குமே இன்னொன்று சிலையாக வடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சிங்கன்னா வந்து கருங்கல்ல யோசி பண்ணலாம் இதில் பண்ணலாம் எனக்கு அப்பையிலேருந்தே மார்பிளில் தான் பண்ணணும் அப்போ ஓகே ஒரு இது மந்திரம் எந்திரம் தந்திரம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து கிரானைட்டில் பண்ணுறதா இருந்தால் ரொம்ப ஆச்ச இதுவாக கல்ல கருங்கல்ல பண்ணுறதா இருந்தால் நிறைய விஷயங்கள் ஆகம விதிப்படியெல்லாம் ஆமாம் ஆமாம் இதை வந்து எப்பொழுதுமே லகுவாக வச்சுக்கணும் பண்ணலாம் <laughs> 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 நடராஜன்னு <laughs> 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 இதை வந்து கேள்விப்பட்டுட்டு இந்த மாதிரி மார்பிளில் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி அதை சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஜெனரலாக யார்ட்டையும் பெருசாக சொல்கிறது இருக்குன்றது கிடையாது இன்ஃபேக்ட் டு தி எக்ஸ்டென்ட் பா ஆற்றில் சொல்கிறது கூட கம்மியானது இருக்கும் ஆமாம் 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 ரொம்ப மேபி அப்போ சொல்லணும்னு யாராவது வாழே அவளே பெரிய வாழே டா சுவாமியை டிசைட் பண்ணிவிட்டு அது மேபி சொல்லுவாங்க மற்றபடி எப்பொழுதுமே இன்டர்னலைசேஷன் தான் ஜாஸ்தி இருக்கும் பாபா <laughs> 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 பெரியவாவுக்கு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு அதிசங்கருக்குமே ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு ஆமா சோ இது ரெஃபரன்ஸ் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதனால தான் உள்ளுக்குல போட்டு யோசிச்சுட்டே 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 வர வேண்டிய இருக்கும் ரொம்ப சாதாரணமான எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயம் கிடையாது இப்போ எங் நம்ம தாத்தா நம்ம பாட்டி அப்படின்னா ஒரு மூ நம்ம மூணு தலைமுறைக்கு முன்னாடி இருந்த பாட்டி அப்படின்னு சொன்னால் அவளுக்காக ஏதாவது ரூபம் கொடுத்து ஏதாவது பண்ணிடலாம் இந்த ரூபம் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான விஷயமா இருக்கும் கூட கரெக்டாக ஏன்னா ஆரியாம்பாளுன்றது காமிக்கிறத வந்து குழந்தையோட காமிச்சோம் எட்டு வயசு குழந்தையாக காமிச்சா வந்து வேறு மாதிரி காமிக்கணும் ஆமாம் அந்த மாதிரி காமிக்கிறதா இருந்தால் நமக்கு அவளை பார்க்கறதுக்கு போது மனசு ஒப்புமான்றது தெரியல நீங்கள் நான் எதுக்கு ரெஃபர் பண்ணுறேன்னா ரமணனுடைய அம்மா ஜானகி மாதா அவள் அவளுடைய ரமடோடைய அம்மாவை வந்து பார்த்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவள் பார்த்தேன்னா அவளுடைய ஃபோட்டோ இருக்கு ஃபோட்டோ இருக்கு ஆமாம் இப்போவே உட்காந்துருக்கிற ஃபோட்டோ ஆரியாம்பாளுக்கு ஆறு வயசு குழந்தை ஆறு வயசில் இருக்கும் பொழுதே அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆமாம் நான் சொல்கிறது புரியும் ஆமாம் 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 அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்னா எப்படி காமிக்கணும் மூணு வயசில் இருக்கு மூணு வயசுலேயே அந்த சுச்சுவேஷன் தான் நீங்கள் அப்போ எப்படி அவளை காமிக்கணும் ஒரு அம்மாவை காமிக்கும் பொழுது தயார் பாயிண்ட் குரு மாதாவை காமிக்கும் பொழுது இப்படி காமிக்கிறது மனசு எப்படி தாங்கணும் அவளை பார்க்கும்பொழுது எப்படி மனசு அந்த 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 மாதிரி ஒரு இதில் எப்படி தாங்கும் இதெல்லாம் யோசனை அப்போ தான் அதனால தான் வந்து ஒரு குழந்த ரூபமாக வச்சுட்டா சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்பொழுது குரு ச குரு இவர் இருந்தார் சிவகுரு ஐயர் இருந்தார் குழந்தையாக இருக்கும்பொழுது குரு இவர் இருந்தார் அதுக்கப்புறமா தானே கரெக்டு நடக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது தானே அவருக்கு சிவகுரு ஐயர் ஆமாம் ஸோ குழந்தையை பார்த்துட்டார் சிவகுரு ஐயர் ஸோ குழந்தையாக மடியில் வச்சுட்டா அவளுக்கு வந்து முத்தாளி போடுறது அவளுக்கு வந்து அந்த கொண்டையை வைக்கிறது அந்த இது வைக்கிறது இந்த சா தாட்டெல்லாம் எப்படி வைக்கிறது எப்படி எடுத்துன்னு வரணும் அப்படிங்கிறது இந்த 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 தாட்டு இப்போ ஓடிட்டுருக்கு எப்படி ஃபேஸ் அமையிறதுன்றது தெரியல இந்த இதுக்கு அப்போ வந்து நடராஜன் பேசும்பொழுது வந்து மார்பிளில் பண்ண போகிறேன்னு சொன்னோடனே அவர் வந்து அண்ணா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஊற்றுறதுக்கா ஷர்மாஜின்னு சொல்லி அவர் வந்து நிறையா பண்ணிட்டுருக்காரு அந்த மாதிரி யூஎஸ்லலாம் ஷிரடி பாபாலாம் அவர் தான் பண்ணியிருக்கார் அதெல்லாம் 
அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் அவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டார் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டோடனே சரி பேசினோம் அவரோட பேசினேன் அவர் வந்து ஆரம்பிக்கணுமே அப்படின்னு கேட்டார் இந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வந்து அவளை கமர்ஷியல் கமர்ஷியல் பீப்புள் இதை வந்து நான் எப்படி அவளுக்கு இது இது நீங்கள் கமர்ஷியலாக மற்றபடி பாபா பண்ணுற மாதிரியோ இது பண்ணுற மாதிரியோ எப்படி அவர்கிட்ட எடுத்துன்னு போகிறது அப்படின்றதும் இருக்குது அவளை ப்ரிப்பேர் பண்ணியும் கரெக்ட் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி அறநூத்தி எழு எழுபது அறுநூத்தி எழுபது வருஷத்துக்கு அப்புறமா ஒரு அம்மா வரா அதுவும் குரு மாதா மொத்த அத்வைத்த பீடாதிபதிகளுக்கே அவள் ஒண்டி தான் குரு மாதா ஆமா ஒரு மட்டமும் ஒரு ஒரு சம்பிரதாயத்துக்கோ ஒரு இதுக்கோ இல்லை இப்போ எல்லா அத்வைத்த பீடாதிபதிகளுக்குமே அவள் தான் குரு மாதா அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது மிகப்பெரிய விஷயம் ஒருத்தர் பண்ணுறாங்க பண்ணப்போகிற அதோடைய தாத்பரியம் அதோடைய எசன்ஸ் அவருக்கு தெரியப்படுத்தும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் நிறைய பேசுகிறேன் அவங்கள்ட்ட பேசினாலும் எவ்வளோ தூரத்துக்கு புரியறதுன்றது தெரியும் அவர் வந்து பழைய கோவில்கள் பார்க்குறாரு எல்லாருமே ஒரு பூ ஒரு பூ வைக்கிற வாழ்க்கை போயிட்டு நான் எனக்கு நான் சுவாமிக்கு தான் போடுறேன்னு பூ அதேதானே நான் பயசுக்கேன் பையன் தெரியும் என்னப்பா எவ்வளோ பூ வேணும் அவ்வளோதான் பூஜை கடை கோயில் பூஜையில் கடையில் போயிட்டு நான் வந்து சுவாமிக்கு தான் மணி வாங்கிறேன் சொன்னேன் அவளுடைய மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும் எல்லாரும் சுவாமிக்கு தான் போவாங்க எல்லாரும் ஒரு ஒரு அவளுக்கும் ஒரு ஹிஸ்டரி இருக்குமே இல்லை பட் எனக்கு இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு ஹிஸ்டரி இது உங்க அப்பாவோ உங்க உங்க தாத்தாவோ உங்க பரம்பரையிலே யாரும் பண்ணாத விஷயம் பண்ண போறேன் உங்க பரம்பரையிலே யாரும் கிருஷ்ணர் வடிச்சிருப்பாங்க ஆஞ்சநேயர் வடிச்சிருப்பாங்க ராமரை வடிச்சிருப்பாங்க அம்பால வடிச்சிருப்பாங்க பவானி அமைச்சு படிச்சிருப்பாங்க ஆனால் உங்கள் பரம்பரையில் இது படிச்சு பண்ணியிருக்கவே மாட்டாப்பா அப்படிங்கிறத வந்து எசன்ஸ் உங்களுக்கு புரியறதுக்கும் வந்து அவருக்கு எவ்வளோ புரிஞ்சது எவ்வளோ புரியல இதெல்லாமும் தெரியல ஆனால் அவர் வந்து ஹி வாஸ் வெரி பர்டிகுலர் டு ஸ்டார்ட் தி ப்ராஜெக்ட் அவர் ஓகே அவளுடைய ஆமாம் ஸோ எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணால் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் போன போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷம் ஆக்சுவலாக இதே டைம் நவராத்திரி சீசனில் ஓகே நவராத்திரியில் அந்த குழந்தைக்கெல்லாம் இது இது பண்ணுவாள் இல்லையா அபியாசம் பண்ணுவாள் அது அன்னைக்கு என்ன விஜயலட்சுமி விஜயதசமி அன்னைக்கு சொல்கிற அன்றைக்கி வந்து இன்சிடெண்டில் அன்றைக்கி இப்போது இதெல்லாம் வந்து பிளான் பண்ணி பண்ணலை அன்னைக்கு கோ இன்சிடென்ட்ஸாக வந்து ஆ இதுக்கு கனகதார பாராயணம் ஆயிரத்தெட்டு பாராயணம் பண்ணுறதுன்றது சங்கல்பம் ஆச்சு சரி மாடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ரெகுலராக பண்ணுற ஆக்டிவிட்டி இது இது எப்போப்போ தோணணுமோ அப்பப்போ ஓகே அதாவது வந்து டக்குன்னு ஒரு டூ இயர்ஸ் கேப் வரலாம் ஓ அந்த மாதிரி டக்குன்னு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் பண்ணிடலாம் சரி அப்படி தான் இது வந்து இது பண்ணி ஆகணும் இந்த சமயம் அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது எந்த விதமான இதுவுமே கிடையாது இப்போ பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு மூணு ரெண்டு மூணு கன்ஃபர்மேஷன் கேட்டுப்போம் ஆமாம் அதெல்லாம் எல்லோரும் வரணுமே எல்லோரும் வரணும் எல்லோரும் அவ இவா வர்றது எல்லாம் வருவா அதெல்லாம் போட்டால் வந்துடுவாங்க அசரல்ட் இருந்து கன்ஃபர்மேஷன் அசரல்ட்டுருந்து கன்ஃபர்மேஷன்னா நம்ம என்ன உத்தரவு வாங்குறோம்னு இப்போ நிறைய சொல்கிறாரு அவட நேராக வந்துடலாம் நம்மள்ட்ட சொல்கிறக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு தகுதி கிடையாது நம்ம அப்படி அவ்வளோ பெரிய இது கிடையாது ரூபத்தில் ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள சொல்லுவோம் அதை நம்ம பிடிச்சிக்கணும் அதை அந்த நூலை பிடிச்சி ஆ இதுக்கு தான் கன்ஃபர்மேஷன் இது தான் கன்ஃபர்மேஷன் அப்படி இப்போ நம்ம கரெக்டாக பேசும்பொழுது ஒரு விஷயம் பேசணும் அந்த மாதிரியான கன்ஃபர்மேஷன் ஒரு இது மாதிரி ரெண்டு ஒரு ஒரு முறை வந்ததுன்னா அது கோ இன்சிடென்ஸ் சரி நம்ம நினச்சோம் அது வந்துட்டு அதே இதை இந்த பாராயணம் ஒரு இந்த இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இந்த இதுக்கு பரா பாராயணம் பண்ண பாராயணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன் நினச்சேன் கணக்குதார பாராயணம்னு பண்ணணும்னு ஒரு நாலு பேர் உட்காந்துருந்தாப்போ அப்படின்னு பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு சொன்னால் ஒரு தருந்தார் நேராக வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் இது போஸ்டர் மாதிரி படங்கள் வேலை கொடுத்தார் கொடுத்தா வந்து பிள்ளையார் மகாபிரிவா இருக்கா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது என்னடா இப்போ பேசிகிட்டே இருக்கோம் பிள்ளையார் அமிச்சிட்டாரு பெரியவா முதல்ல விக்னேஷ் சொல்கிறது தானே ஆரம்பம் அவர் தான் ஆரம்பம் அமிச்சிட்டாரு பெரியவா அப்படின்னு சொல்லி சாதாரணமாக சொன்னேன் சாதாரணமாக சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது வந்து அது முடிச்சு வச்சேன் வச்சதுக்கப்புறமா வந்து சரி 
அதுவும் கன்ஃபர்மேஷன் இல்லை அப்போ வந்து அப்போ அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருக்கேன் யூஸ்வலாக கணக்குதாரம் பண்ணணும்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒருவர் ஒருத்தர் கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுக்காக கரெக்டாக அவர் வந்தார் ஓகே ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஓகே நமஸ்காரம் அண்ணா அப்படின்னு ரொம்ப நாள் ஆச்சு பார்த்துங்க ஆ எப்படி இருக்கீங்க ஏன்னா இப்போ தானே பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு நினச்சேன் இந்த மாதிரி கூட பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா ஆணிச்சிடலாம் அண்ணா அண்ணா ஏன்னா இந்த பாராயணம் பண்ணுறதுனால இந்த பாராயணம் பொழுது என்னென்ன விஷயங்கள் நடந்ததுன்னு நம்ம பலப்பல நிறைய பேசியிருக்கோம் ஆமாம் 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 இதுக்கு முன்னாடி பேசியிருக்கோம் ஸோ அதனால் இவ்வளோலாம் இது அதை பற்றி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதுனால வந்து இவங்களாம் நிறையா ரொம்ப நாளாக ஆவலாக இதை பார்த்துருங்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அண்ணா இல்லை அதை பொறுமையாக இருங்க நாங்கள் இப்போ தான் பேசுகிறதும் பிள்ளையார் வந்தது டக்குன்னு உங்களை வந்திருக்கீங்களோ பார்க்கலாம் நான் சொல்கிறேன் உங்கள்கிட்ட இல்லை குரு இது பண்ணுவோம் சொல்கிறேன் நான் இன்றைக்கி பார்க்கலாம் பேசி அவர் முடிச்சுட்டு போகிறார் வந்து கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து ஒருத்தர் ரெண்டு டப்பா பிளாஸ்டிக் டப்பா எடுத்து வந்து வைக்கிறார் பார்த்தா அது வந்து இந்த கோல்டு பே பிளே பெயிண்ட் பண்ணி இது காசு மகாபெரிய வாழும் இந்த இதுவும் மகாலட்சுமி ஓகே இந்த பக்கம் மகாபெரிய இந்த பக்கம் மகாலட்சுமி ரெண்டு டப்பா எடுத்து வந்து வைக்கிறார் கணக்க தார தானே ஆமா மகாலட்சுமி மகாலட்சுமி கணக்க தார தானே இதை மாதிரி ஒரு <laughs> உத்தரவு கிடைக்கணும்னு சொல்கிறேன் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல வர இந்த மாதிரி தான் புரியுது சரி இனிமே இதுக்கு மேலே வந்தால் வெயிட் பண்ண வேண்டாம் இதுக்கு மேலே தண்ட தண்டம் தான் பேசுவோம் அப்புறமா அதனால் சரி ரைட் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபார்ம் பண்ணி அதை கணக்குதார பாராயணம் விஜயதசமி இன்றைக்கி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு பண்ணிட்டேன் சொல்லிட்டோம் ஒரு ஆறு வருஷம் ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கணக்குதார பாராயணம் விஜயதசமி இன்றைக்கி பண்ணும் பொழுது சர்பம் ரூபத்தில் வீடியோ போட்டிருக்கோம் நிறைய அதெல்லாம் நிறையா அதெல்லாம் அந்த மாதிரியே விஜயதசமி இது ஓகே அப்போ சரி ரேட்டு பண்ணலாம் அப்படின்னு அமைச்சாச்சு அதுக்கு ப்ர ப்ரிப்பரேஷன் சொல்லிட்டு இருந்தா இவன் இந்த ஷர்மாஜி கிட்ட இதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை நான் அவர் வந்து எப்போ பண்ணலாம் எப்போ பண்ணலான்னு கேட்டு விஜயதசமி நீங்கள் சொல்கிறேன் பண்ணலாம் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் சரி அவர் என்ன பண்ணுறார் வந்து நான் குளிச்சுட்டு இங்கே கணக்குதாரிக்கார் தலை பாராயணம் பண்ணுறதுக்காக கிளம்பி வைக்கிறேன் இதை மறந்து மறந்துட்டேன் ஷர்மாஜி கிட்ட சொன்னதை அப்போ கரெக்டாக விஜயலட்சுமி அது ஃபோன் பண்ணுறேன் பிஸ்னஸ் மேன் இல்லையா ஆமாம் அவருக்கு அட்வான்ஸ் வாங்கணுமே அவங்களுக்கு த தப்பாக சொல்ல முடியாது ஸோ அவர் ஃபோன் பண்ண கரெக்டாக ராஜஸ்தான் வந்து இந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கலாமா நீங்கள் விஜயலட்சுமி நீங்கள் ஃபோன் பண்ண சொன்னேன் நான் இவர் என்ன சொல்கிறதுன்றது தெரியல ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி பிளானே இல்லை நான் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு போயிட்டேன் இப்போ டக்குன்னு விஜயலட்சுமின்னு சொல்லிட்டு அப்போ பேசிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அது அடுத்த வாரம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி என்ன எப்படி சொல்கிறது ஒரு டேன் தெரியாமல் வந்து நான் ஏதோ அப்போது அப்போ தான் ஒரு ஜென்ரலாக ரெண்டு வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை பெரியவா ஒருத்தர் ஒன்றும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை பெரியவாட்டை வந்து நான் ஒரு அவ அவர்கிட்ட ஆந்தி ஃப்ளோ கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி பெரியவாட்ட உத்தரவாங்கன்னு சொல்கிறேன் நான் சொல்லிட்டேன் நான் போகிறேன் இப்போ இப்போ இதுக்கு சன்னிதிக்கு போகிறேன் பெரியவாட்ட உத்தரவாங்க அதுக்கப்புறமா யோசிக்கிறது பெரியவாட்ட உத்தரவாங்கன்னு சொல்கிறோன்றது இதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் நம்ம அவர்கிட்ட நம்ம டேரெக்டாக வந்து சொல்லுவார் அவர்கள நம்ம கிட்ட நம்ம அவரை பார்க்குறது தான் பெரிய விஷயம் தான் நம்ம அவர் தான் நம்மளுக்கு பார்த்து பார்க்குற கடைசியாக இருந்தால் கூட நம்ம பரவாயில்ல அந்த மாதிரி தான் நம்ம இது தப்பாக சொல்லிட்டோமே இது ஐயோ இப்போ 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 எப்படி அவர்கிட்ட ஹேண்டில் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு நினச்சின்னு வண்டி ஓட்டுகிட்டே வரேன் நான் இங்கே வந்தால் வந்து ஆயுஷோபமம் ஃபார் ஆரியா பால் ஓ அந்த குழந்தை பேர் ஏ அப்பா ஆரியா பால் அது அந்த இது அனுப்புகிறேன் நான் அந்த ஸ்னாப் ஆரியா பால் ஆரியா பால் நடராஜன்வருக்கும் அனுப்புறேன் 
அவங்க ரெண்டு பேரும் கால் பண்ணிட்டு ஓ ஏதோ கல்யாணத்துக்கு போறீங்களா இந்த கல்யாணத்தை பார்த்தேன் போயிருக்கீங்களா <laughs> கல்யாணத்துக்கு போல பெரிய சந்நிதி நடக்கிறது இதுக்கு மேல ஒரு ஆசிர்வாதம் வருமான்னு மாதிரி நடராஜன்லாம் வந்து எப்படி சாத்தியம் சாயங்காலம் <laughs> எனக்கு ஒரு கால் வருது கால் வந்து வந்து நாங்கள் வந்து பெங்களூர்லேருந்து பேசுகிறோம் பெங்களூரில் இருக்கோம் நாங்கள் இப்போ சென்னையில் இருக்கோம் வந்திருக்கோம் சென்னைக்கு இன்னைக்கு எங்கள்கிட்ட ஒரு படம் இருக்குது அவங்கள்ட்ட வந்து சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசை ஓ சரி அதனால் என்ன எங்கெல்லாம் படம் பார்த்துருக்கீங்களோ இங்கே ஃபுல்லாகவே படம் தான் எல்லாம் இந்த மாதிரி கொண்டு கொடுத்துருந்தான் சரி ரைட்டு வாங்க அப்படின்னு ஒரு சாயங்காலம் ஒரு ஒரு அஞ்சு அஞ்சரை மணிக்காக வந்தால் அவள் வந்து படத்தை வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஓகே டு தி எக்ஸ்டென்ட் நான் இன்னும் அவர் நம்பர் கூட சேவ் பண்ணலை எதாவது சொல்லுனே அப்போ அப்படியே விட்டுருவோம் ஆமாம் ஜஸ்ட் ட்ராப் இட் அப்படி அந்த மாதிரி அந்த இவர் வந்து அமிச்சர்னோட கங்கோத்திரிலேருந்து ஃபோன் பண்ணுவோம் அவரோட நம்பரும் இல்லை என்கிட்ட ஓகே இந்த நம்பர் எப்படி மல்டிபிள் நம்பரில் ரெண்டு மணி பண்ணார் அந்த நம்பரையும் சேவ் பண்ணிக்கல ஏசி ஃபிட்டர்ஸ் அது அது உள்ளுக்குள்ள போயிருந்ததுன்னா அந்த நம்பர் கூடிய சொந்தக்காரனுக்கு எப்படி அந்த நம்பர் தெரிஞ்சிடும் அவர் அவர் தெரிஞ்சிருக்கார் அவர் வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் வேண்டாம் அவர் சொல்லிட்டார் நான் வந்து வரேன் நீ இறங்கி நான் கூட்டு போகிறேன்னு சொல்லிட்டாரு அப்புறம் நம்ம அதுக்கு போய் உள்ளுக்குள்ள போயிட்டு நம்ம ரொம்ப புத்திசால் நம்மளுடைய மூளையை காமிக்கிறது அர்த்தம் இல்லையே அதை அட்ஜஸ்ட் ட்ராப் அந்த மாதிரி தான் இதுவும் இல்லாமல் ஒரு சில சமயம் அப்படியே விட்டுருவோம் இவன் நம்பர் ஃபோன் பண்ணால் வந்து ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் வந்தாங்க இந்த மாதிரி இது இந்த படம் எடுத்துக்கணும் இப்போ நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் முதல்ல எடுத்த வீடியோ தான் ஆச்சரியம் <laughs> 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 ஆசிர்வாதம் இருக்கு இது நடக்கிறது நடக்க போகிறது நல்லது நல்லபடியாக தான் நடக்கும் இது அப்படின்னு அவள் வந்தால் கொடுத்தா அப்புறம் வந்து இது என்ன எப்படி வந்தது என்னன்னு கேட்டேன் இல்லை அந்த லேடி அவங்க சொன்னாங்கோ நான் வந்து கீழம்பியில் அப்பாவுக்கு வந்து மகாபிரிவா வந்து இந்த படத்தை கொடுத்து இதை பூஜை பண்ணு வச்சு பூஜை பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்க அவள் அப்பா ஐ திங்க் அவருக்கே எண்பது எண்பத்தி அஞ்சு வயசு ஆயிடுத்து போய் எனக்கு தெரிஞ்ச படத்துக்கு ஈஸியாக ஒரு அறுபது வருஷம் வயசு இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா அவள் அப்பா வந்து வச்சு பூஜை பண்ணாரா அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் அவள் அப்பா இதுவாயிட்டா அப்புறமா அந்த படம் வந்து தாம்பர தாத்துலேயும் சேலையூர் அவள் சொன்னாங்க ஓகே தனியாக ஒரு வீடு இருக்கு அந்த அங்கேயிருந்து இங்கே எடுத்து வந்து கொடுத்துருக்கா உங்களுக்கு ஆ அங்கேருந்து பட்டனை பெங்களூர்லேருந்து உங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வாரமாக ரெண்டு வாரமாக சம்திங் அது ஏதோ ஒன்று அவர் பண்ணிட்டு பண்ணிட்டே இருக்கா இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்துரு இங்கே கொண்டு சேர்த்துரு இங்கே சொல்லி சேர்த்துரு அதனால் இதை கொடுத்துட்டு போகலான்னு வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னேன் சரி ரொம்ப சந்தோஷம் 
இது நடந்தது இது நடந்து முடிஞ்சு நானும் நடராஜன் சார் அவர் ஷர்மாஜி இவ இவ பேசி ஒன்று ஒன்றா பேசி ஒரு வார வாரமாக வார வாரம் இன் பிட்வீன் என்ன ஆகுது இந்த வில்வ மரம் இருக்கு இந்த ரெண்டு வில்வ மரம் இந்த ரெண்டு வில்வ மரங்கள் பில்டிங் வர வர வந்து பட்டு இதுவாக ஆரம்பிச்சு அவங்க உட்கார ஆரம்பிச்சு ஓ எனக்கா மனசு ரொம்ப இது தாங்கல நான் வந்து கோயம்புத்தூரில் ஹார்டிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டிலேருந்து ஹார்டிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிலேருந்து ஹெச்ஓடியை வரவழிச்சு ஹெட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் அவர் பேர் நல்ல பேர் அவர் கூட செக்யூரிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் அவரை வரவழிச்சு அவரை வந்து காமிச்சு இது எப்படி திருப்பி இப்போ நிறைய பேர் அந்த இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க எப்படி திருப்பி ரிஜனவேட் பண்ணலாம் இதை இதை எப்படி இப்போ திருப்பி கொண்டு வரலாம் அவரும் என்னென்னமோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தா நானும் தலைகிழன்னு நின்றுட்டோம் அது வரல ஸோ அவரும் சொல்லிட்டார் சார் நம்ம ஐ திங்க் இது இதுக்கு மேலே ட்ரை பண்ணுறது இப்போது இந்த விஷயங்கள் நடந்துட்டுருக்கு ஆரியாம்பாள் வர ஆரம்பிச்சிட்டா இது கங்கோத்திரியில் அங்கே போய் உட்கார முடியாது இதை நீங்கள் தேர்ட் ஃப்ளோரில் நம்ம இருக்கிற இடத்துல எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஏன்னா ஒரு டன் இது ஆமாம் அங்கே வச்சும் இது பண்ண முடியாது நம்ம எப்படி ஆரியாம்பாளுக்குன்னு ஒரு கெங்கோத்திரிலேயோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கோவில் கட்டணும்னா ஒரு சங்கல்பம் ஆகிடுது அது இந்த பிளேஸ் ஸோ நம்ம வந்து யார்கிட்டையும் போய் கேட்க தேவையில்லை ஆமாம் உங்களோடைய இடம் நம்ம இது பண்ணுறது இல்லை நம்மளுடைய ப்ரின்சிபலுக்கெல்லாம் கரெக்டாக டிக் போட்டுகிட்டே வராங்க ஆமாம் ஆமாம் இடம் கொடுத்து அதுக்கு வேண்டிய வசதி கொடுத்து அதுக்கு வேண்டிய வசதினா அதுக்கு வேண்டிய ஆளுங்களை கரெக்டாக கொடுத்து அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இது இங்கே வந்து உட்காரணும் மெயின்டெனன்ஸும் ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்களே பார்த்து வந்துடலாம் மெயின்டெனன்ஸ் ஆமாம் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஆள் போடக்கூடாதுன்றது ஒரு இது ஏன்னா அவளுக்கு நம்மளால் சம்பளம் கம்மியாக தான் கொடுக்க முடியும் ஒரு பதினஞ்சு ரூபாயோ இருபது ரூபாயோ கொடுக்கலாம் அது கொடுத்தா அதுக்கப்புறமா வந்து அவளுக்கு இருபது ரூபாயில் அவள் குழும நடத்துறது அதனால அவள் தட்டு எடுக்கணும் தட்டு எடுத்தா வந்து தீபாந்து அது பிரச்சனை வந்து காமிச்சு அவளுக்கு ஜாஸ்தி போடுவாங்க யாருக்கு கம்மி கொடுக்கும் யார் ஜாஸ்தி தட்டில் போடுறா யார் இதெல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிற டிவைனிட்டின்றது வந்து அங்கே 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 இருக்கிற ஆன்மீக பலம்ன்றது வந்து கரைஞ்சிருமோ சாணித்தியம் கரைஞ்சிருமோனு ஒரு பயம் வேற ஒன்று நிறைய இடத்துல நல்லபடியாக பண்ணிட்டு அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது பட் நமக்கு பண்ணும்பொழுது நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுவோம் இது பண்ணுறோம்னு ஒரு பயம் அவ்வளோதான் இது சரி இங்கே இங்கே நடந்துட்டுருக்கு இங்கே உட்காரலாமா உட்கார வைக்கிறது தான் கரெக்டு இந்த இடத்துல உட்கார வைக்கிறது தான் கரெக்டு அப்போது இங்கே உட்கார வைக்கும் பொழுது குரு மாதா வரும்பொழுது எல்லா குருக்களும் குருமார்களும் ஒரே இடத்துல இருந்துடுறது அந்த இடத்துல இருக்கிறது தானே நியாயம் கரெக்ட் குரு மாதாவை சுற்றி பிரதட்சணமாக எல்லாரும் உட்காருறதுன்றது வந்து நல்ல ஐடியா இது நம்ம ஐடியா நம்ம என்ன பண்ணோம் அவர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஏதோ தடுத்து அவர் நம்ம நினச்சிக்கலாம் ஆனால் நம்ம பண்ணிடணும் அப்படின்னா அதெல்லாம் சான்ஸ் இதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு வருஷத்துக்கு அப்புறமா ஒருத்தர் வராங்க அதுக்கப்புறம் குரு மா இது இது இன்ஃபேக்ட் இந்த எழுபத்தி ரெண்டு இந்த எழுபது அறுபத்தி ஒன்பது பிருந்தாவனங்களுமே எங்கேயுமே கிடையாது கிடையாது விஷயம் எங்கேயுமே இது மாதிரி நடக்காத விஷயம் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணல அவ பண்ணிக்கிறாங்களோ அவங்க செஞ்சுக்கிறாங்க நம்ம நின்று பார்த்துட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதான் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடச்சிது அதை தான் இவர் சொல்லிட்டு இருக்கார் நம்ம நிறையா இன் பிட்வீன் நிறைய பேர் இந்த ஆரியாம்பாளிங்க வந்து உட்காந்து அங்கேருந்து ஆரியாம்பாள் முதல்ல வந்து இந்த சர்மாஜி வந்து சொன்னதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர ஆரம்பிச்சிது ஒரு ஒரு போர்ஷனாக வளர ஆரம்பிச்சிது ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட்டு அவர் சொல்லிட்டார் இது இது கம்படிஷன் ஸ்டேஜ் சார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து காமிக்கிறார் இன் பிட்வீன் அவருக்கே ஒரு பெரிய ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஓகே முன்னாடி வந்து அட்வான்ஸு நிறைய இது 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 திருப்பி திருப்பி கேட்டுகிட்டே இருப்பார் நமக்கு கேட்கறது கொடுத்துட்டே இருப்போம் அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனோடு ஜாஸ்தி கொடுத்துட்டோம் ஒரு சமயம் ஸ்டில் கீப்ஸ் அவர் திருப்பி ஜாஸ்தி கேட்குறார் எனக்கு இந்த கமர்ஷியலாக பேசுனா கொஞ்சம் அலர்ஜி ஆகிடும் அந்த சி நம்ம கொடுத்துருவோம் பட் ஆனால் வந்து அந்த மோட்டிவோடையே ஒன்று தனுகினா அந்த மோட்டிவோடையே அந்த பிஸ்னஸ் மோட்டிவோடையே ஒன்று தனுகினா டக்குன்னு அலர்ஜி ஆகிடும் நான் ஐ கெட் ஸ்ட்ரிங் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெலாம் ஓகே ஏன்னா அதை ஆத்மார்த்தமாக பண்ணணும் பாவத்தோடு பண்ணணும் திருப்பி திருப்பி அதே தான் நினச்சிட்ருப்போம் அவர் வந்து எப்போ செக் அனுப்பிடுவோம் எப்போ பிடிக்கும் எப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதுக்கும் கொடுத்தது கொடுத்ததுக்கு நம்ம சொல்ல தான் பண்ணியாச்சு அது ஜாஸ்தி கேட்கும்போது நமக்கு வந்து ஆஹா இவர் ஆத்மார்த்தமாக பண்ணலையோ அப்படின்னு ஒரு பயம்
வேற யாராவது பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற லெவல் கூட போயிட்டேன் கொடுத்தது வரைக்கும் இருக்கட்டும் பண்ணிடலாம் பண்ண வரைக்கும் அவங்க பண்ணி முடிச்சுட்டோம் நம்ம வேற யாராவது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற லெவலுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் போகும்போது நான் இனிமேல் என்ன தயவு செஞ்சு அவர்கிட்ட இப்போ செய்ய இப்படி செய்யும் பொழுது வந்து அவர் வந்து அந்த ஷர்மாஜி வந்து சென்னைக்கு வர வேண்டிய வேலை இருந்தது இங்கே அவர் வரார் சென்னைக்கு வரார் அப்போ வந்து இவர் நடா நான் ஃபோன் பண்ணுறார் அந்த மகனா அந்த மாதிரி இவர் வரார் இங்கே உங்களை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே ஒரு மாதிரியான செய்தி ரைட் பார்க்கணும்னு சொல்லும் பொழுது என்ன பண்ணுறது இங்கே இங்கே எக்ஸ்க்ளூசிவாக வந்து இங்கே தங்கிட்டார் இங்கே நங்கனூர்லேயே தங்கிட்டார் பார்க்கணுங்கிறதுக்காக அப்போது இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது சரி வர சொல்லுங்க அப்போது வந்தார் வந்துட்டு என்ன நினச்சார் தெரியல ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் பேசுனார் நான் அவர்கிட்ட ஒன் ஹவர் பேசினேன் ஒரு மணி நேரம் பேசுனார் ஒரு மணி நேரம் பேசுனதுக்கு அப்புறமா நமஸ்காரம் பண்ணி போனவர் தான் டெலிவர் பண்ணுற வரைக்கும் வாயத்தரக்கல எதுவுமே பேசலை அவர் நடராஜன் ஃபோன் பண்ணி என்னென்ன ஆச்சு அவருக்கு என்ன என்ன நடந்தது அங்கே அவர் வந்து இப்படி திடீர்னு கே வாராவாரம் கேட்டு பேர் சுத்தமாக நிறுத்திட்டா அதை விடுங்க சார் இது எப்படி இருக்குது வர்றதுன்றதை ஒண்டி பாருங்கோ இது இப்போ கை கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கோ இப்படி சொல்கிறாரு அவர் அண்ணாட்டை ஒண்டி கேட்டு சொல்லுங்கோ அண்ணாட்டை கேட்டு சொல்லுங்கள் நீங்கள் கேட்டு சொல்லுங்கள் நீங்கள் கேட்டு சொல்லுங்கள் கேட்குறாரு அவர் பயங்கர ஆச்சரியம் எனக்குமே ஆச்சரியம் தான் அது ஸோ இது சுவாமி தானே அவர் அவர் வர வழிச்சு இங்கே வா அப்படின்னு சொல்லி இப்படி இது இது இப்படி இப்படி நடக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் பண்ணிட்டாரோ அப்படின்னு எனக்கு இந்த அதை தான் அதுதான் நம்பிக்கை அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு பிரதமர் ஒரு 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 ஷேப் கொண்டு வந்து காமிச்சு கொடுக்குறார் அதை அனுப்பிச்சு விட்டார் பார்க்குறேன் பார்த்தா ஏதோ மனசு ஓட்டும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது நாங்கள் அந்த அந்த இமேஜும் இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த இமேஜ் பட் ஆனால் இது ஆரியாம்பாளையிலையோ இது ஆரியாம்பாளையிலையோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு தோன்றுறது ரெண்டாவது முறையும் மூணாவது முறையும் நான் சொல்லிட்டேன் இல்லை இல்லை எனக்கு எங்களுக்கு ஆரியாம்பாளையது இல்லை நீங்கள் வந்து திருப்பி முதல்ல இது பண்ணுங்கள் திருப்பி மற்றபடி யாராவது ஒரு கமர்ஷியலாக இருந்திருந்தா அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ட்ராப் பண்ணி அவங்க வந்து டக்குன்னு இல்லை சார் நீங்கள் விட்டுருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லை நீங்கள் ரீடூ பண்ணுங்கள் இதுவும் போனால் பரவாயில்ல பட் நாங்கள் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஆனால் ரொம்ப நல்லா இருந்தது முகமும் இதுவும் அப்படி இருந்தது ஓகே அது அம்பாள் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஓகே அம்பாள் மாதிரி வடிச்சுட்டார் அவர் ரீடூ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னே திருப்பி ஸ்டார்ட் ஆ திருப்பி முதல்ல என்ன ஆரம்பிக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் பண்ணி ஒரு ஷேப்புக்கு வரும்பொழுது ஒரு ஃபார்ம் வருது அந்த ஃபார்ம் வரத்துக்கு பல மா மாதங்கள் ஆச்சு அதெல்லாம் இந்த ஜெர்னியில் நான் சொல்லிகிட்டு இருந்தால் நான் இருக்கேன் அது சொல்லிகிட்டே போகும் ஒன்றரை வருஷம் ஜெர்னி இல்லையா அது ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டு வருஷம் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒரு ஃபார்ம் வருது அந்த ஃபார்ம் வந்து வந்து பார்த்தா அப்படியே அந்த ஒரு ஃபார்ம் வந்து அந்த ஃபார்ம் அமிச்சார் அங்கே அமிச்சோடனே பார்க்குறேன் அதை பார்த்துட்டு டக்குன்னு சரி ரெண்டு பரவாயில்ல நான் டக்குன்னு அப்ரூவ் பண்ண முடியாது இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு யார் நான் நான் எங்கே ரெஃபரன்ஸ் சரி நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் சரி பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்புறம் நம்ம யூஸ்வலாக ஜபங்கள் தானே இந்த இது பண்ணிகிட்டே இருக்கும்பொழுது எனக்கு இந்த இந்த இமேஜ் கிராஸ் ஆகுது இது ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து கனகதார பாராயணம் அட்வான்ஸ் கொடுக்கும்பொழுது ஒரு படம் கொண்டு வந்தால் நீங்கள் எடுத்தல ஆமாம் இந்த இமேஜ் கிராஸ் ஆகும்போது இந்த இமேஜ் எதுக்கு கிராஸ் ஆகுது நமக்கு ஜபத்தில் இது எதுக்கு அப்படின்னு ஒரு ஒரு பேக்ரவுண்டில் ஓடிட்டுருக்கு பட் ஆனால் கிராஸ் ஆகுது ஏதோ விஷயம் இல்லாமல் வராது அப்படின்றதுனால அதை அதை ஏன்னா நம்ம ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுது இல்லை கரெக்ட் ஒரு விஷயம் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் நடக்க போகிறது இல்லைன்றது அந்த த்ரெட்டை பிடிக்கணும் அந்த த்ரெட்டை பிடிக்க கொஞ்சமாக பிடிக்க போகும்பொழுது பார்த்தா டக்குன்னு இந்த ஃபோட்டோவையும் டக்குன்னு அந்த அதையும் இதையும் இப்போ தான் தேங்க்ஸ் மொபைலுக்கு இதையும் ஃபோட்டோ எடுத்து அதையும் ஃபோட்டோ எடுத்து மறுச்சு எடுத்து பார்த்தா அம்பாள் எப்படி இருக்கிற முகமும் அப்படியே தான் அந்த ஆதிசங்கரும் <laughs> இது 
இது வேற முகமா இருக்கு இது வேக மாறு முகமா இருக்கு ஆனா இந்த முகமும் இந்த முகமும் மேப் ஆகுது அப்ப இந்த இது இவருக்கு திட்டம் மகாராஜாக்கும் கடவுளை வந்து தானே பண்ணது ஆமா கடவுள் தான் பண்ணது ஆமா பண்ணிட்டே இருக்கும் பொழுது தான் தோன்றது இது வந்து பதினாறு பதினெட்டு வயசுல இருக்கும் பொழுது பகவத் பாதர் எடுக்கும் பொழுது ரூபம் இந்த மாதிரியா இவர் வர்மா நம்ம திருவங்கூர் மகாராஜா பண்ற வந்த கனவுல வந்து வரும் பொழுது ஆச்சாரியாளுக்கு வந்து இருபத்தி எட்டு முப்பது வயசு ஆமா வயசு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு பாஷ்யங்கள் எல்லாம் எழுதி அதெல்லாம் பண்ணி சத்ராம் நாய பீடம் மூலாம் நாயமா அவர் பீடாதி எடுத்து அந்த பீரியட் மாதிரி இருந்தது பீடமா இருக்கணும் அப்போ வந்து ஒரு பதினெண்டு பதினா பதினாறு வருஷம் பதினெட்டு வருஷம் கேப்பில் வந்து மனித முகங்கள் மாறக்கூடிய விஷயம் தானே ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மா பதினாலு பதினேழு வருஷத்துக்கு அப்புறமா மாற்ற பாருங்க வந்து ஒரு பாலகனாக இருக்கிறது வந்து ஒரு இதுவாக வரும்பொழுது வந்து மாறிருக்கமே கரெக்ட் அந்த லாஜிக்கலாக அது கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது அம்மா அம்மாவாக இருக்க அம்மாவோட இருக்கிறது முகமும் இதுவும் அப்படியே அப்போ இதுதான் கரெக்டு அப்படிங்கிற ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டு அதுக்கப்புறமா அம்பாளை வரவழிச்சாச்சு அம்பாள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டன் அம்பாள் மார்பிள் இல்லையா மார்பிள் அம்பாள் வந்துட்டு அப்படின்னு சொன்னால் மகாபிரிவா வரணும் இல்லையா அவர் தானே நமக்கு விதம் போட்டது அவர் தானே அதனால் அரியாம்பாள் மடியில் குழந்த கீழே வந்து பகவத் மகாபிரிவா மகாபிரிவாளும் வந்து மார்பிள்ளியை பண்ண சொல்லிட்டேன் ஓகே இது வந்து ஆரியாம்பாள் வந்து சிட்டிங் போஷர் கிட்டத்தட்ட மூன்று அடி நாலு அடிக்கு ஒரு தாமர பீடத்தில் அவர் பார்த்துருக்கா பார்க்கலாம் கீழே வந்து மடியில் பகவத் பாதர் கீழே வந்து மகாபிரிவா இது மூணுத்துக்கு கொடுத்தாச்சு இது மூணு ஆர்டர் பண்ணி பெரியவாளுக்கு பெரியவாளுக்கு பண்ணுறதுக்கு ரெஃபரன்சஸ் இருக்கு இல்லையா நமக்கு நிறைய ரெஃபரன்சஸ் இந்த மாதிரியே பண்ணிட்டோம் இப்போ இங்கே இப்போ இருக்கிற மாதிரியா அதான் மார்பிளில் பண்ணிட்டோம் அங்கேருந்து வர்றது வந்தால் வரத்துக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டார் சார் ரெடி ஆகிடுச்சு சார் வாங்க அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா ராஜஸ்தான்லேருந்து வரணுமே சரி ஓகே அப்படின்ட்டாச்சு ஒரு டேட் கொடுத்தார் டேட் டேட் அன்றைக்கி அன்றைக்கி வரணும்னு சாயங்காலம் சாயங்காலம் உட்காந்துருக்கேன் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் வரல எங்கே அவர் ஃபோன் அடித்தாலும் எடுக்கல இது என்ன ஏன்னா இப்போ பூர்வலுக்குள்ளே வச்சு தானே ஆமாம் அப்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழரை எட்டு மணி இருக்கும் அவர் ஃபோன் பண்ணுறார் ஃபோன் பண்ணால் சார் நாங்கள் வந்து அப்பையிலேருந்து நினச்சிட்டு இருக்கோம் சிக்மங்களூர் கிட்டே வரும்போது சரியான மழை நாங்கள் வந்து அங்கே ஸ்ட்ரக் ஆகிட்டோம் எப்படி நாங்கள் வந்து வர்றதுக்கு வந்து நாளைக்கு ஆகிடும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எனக்கு மனசு சரி என்னடா அது வரேன்னு சொல்லி சரி ரைட் ஓகே அதனால் ஒன்றும் சேர்ப்பு இது இல்லை பரவாயில்ல சொல்லிட்டு கிளம்ப போகிறேன் அப்புறம் டேஃபாக ஒருத்தருவா டாக்டர் பரசாத்தின் அவர் நம்ம ஒய்ஃப் வரா வந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் பார்த்துட்டு போகலாம் அப்படின்னா அவங்க சொல்லுங்க என்ன விஷயம் கிளம்பிட்டே இருக்கேன் அப்போ முடிச்சுட்டு ஜபத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதான் நாளைக்கு அப்புறமா பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வரா வரும்னு சொல்லிட்டு அது ஜபன்னா அது கூட முடிஞ்சு எடுத்து கிளம்பு அவள் வந்த உடனே வாங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சித்தி விநாயகர் அந்த படமும் பாம்பே மகாலட்சுமி இருக்காங்க ஓகே அந்த படமும் இப்போ வந்து என்ன வந்து பேங்க் பாம்பே போயிருந்தோம் உங்களுக்கு ஆயுத வாங்கி அப்போதான் புரிஞ்சுது ஓ ஆரம்பத்துக்கும் போது விநாயகர் வரணும் ஆமாம் நம்ம கணக்குதார பாராயணம் பண்ணும்போது தான் ஆரம்பித்தோம் இந்த விஷயத்த மகாலட்சுமி வரணும் இவா ரெண்டு பேரும் சி ஒரு ஒரு விஷயங்களுக்கு கோரிலேட் பண்ணால் தான் ஆமாம் ஆமாம் அண்ட் இது கோ இன்சிடென்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா வரிசையாக எல்லா விஷயமும் ஒன்றா நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு கோ ஒரு புள்ளி போட்டால் அப்படியே கோலமாக அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கும்போது இட் கெனாட் பி கோ இன்சிடென்ஸ் கரெக்ட் இட் இஸ் சம்திங் எல்ஸ் ஆமாம் கொடுத்தா சரி ரைட்டு இவா ரெண்டு பேரும் முன்னாடி வரத்துக்காக தான் இங்கே வெயிட் பண்ணியிருக்கா போல இருக்கு அப்படின்னு வாங்கி வச்சு பூஜை பண்ணிட்டு குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா போனால் அடுத்த நாள் கார்த்தால அம்பாள் வந்து இது பண்ணி ஆக்சுவலி வந்து இங்கே உட்காந்து வச்சாச்சு எங்கள் ரமணிஸ் ஹாலில் உட்காந்து வச்சாச்சு ஏன்னா ரமணிஸ் மண்டபம் கட்டணுமே ரமணிஸ் கிராண்ட் இன்னும் இருப்பதான அப்போதான் நடந்தது அம்பாள் வந்து உட்காந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு ஒரு வாரத்தில் இதுக்கு முன்னாடி பேண்டமிக்கு முன்னாடி வந்து வேத கிளாஸ் பாராயணங்கள்லாம் நடந்துட்டு 
கோபாலகிருஷ்ண குருஜின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் தான் நடத்திட்டார் அவருக்கு அதில் ஒரு நாற்பது ஐம்பது பேர் வந்து வேலை கற்றுட்டுருந்தா பேண்டமிக் அப்புறமா ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அப்புறமா வந்து இதுவே ஆரம்பிக்கவே இல்லை அவர் வந்து கேட்டுகிட்டே இருக்கார் ஒரு ஒரு முறையாக ஒரு ஒரு முறையாக நம்ம வந்து இவர் நிறைய பேர் கேட்டுருக்கா அவர் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தால் ஆரம்பிக்கலாமா ஆரம்பிக்கலாமா நான் சொல்கிறேன் பொறுமையாக சொல்கிறேன் பொறுமையாக சொல்கிறேன் பொறுமையாக சொல்கிறேன் இதே சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஒரு வாரம் கழிச்சு அவரும் இன்னும் இன்னொருத்தரும் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இதை ஆரம்பிச்சுடலாமா அப்படின்னு கேட்டேன் எனக்கு திடீர்னு என்னவோ தெரியல ஆறு நாள் இதை ஆரம்பிச்சிடலாமே அப்படின்ட்டேன் போட்டுடலாம் இதில் மெசேஜ் போட்டுலாம் அப்படின்னா மெசேஜ் போட்டால் ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் வந்துட்டால் வேலைக்கார வரேன் ஆரம்பிச்சுது அப்புறமா தான் எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது இந்த மாதிரி பிரதிஷ்டை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து வேத கோஷங்கள் எல்லாம் பண்ணி தான் வந்து அது வந்து இன்ஃபேக்ட் சில வடிக்கும் பொழுதே வேத கோஷங்களோடு தான் இதுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த பகவத்பாதாலே அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இதானே நம்ம உடம்பு அவர் தானே கிரியேட் பண்ணார் ஸோ அந்த குழந்தைகள் எல்லாருமே வந்து வேத பாராயணங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சுது அது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு மாதம் ஆச்சு நாலு மாதமாக வந்து வேத கோஷங்கள் நடந்துருந்தது அப்புறமா வே இப்போது ஒரு ஒரு போன மாதம் வந்து பிரதிஷ்டைக்கு பிரதிஷ்டையுமே வந்து நாலு நாளில் முடிவு ஆச்சு ஆக்சுவலாக ஓகே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் நான் கேட்குறேன் இன்றைக்கி நல்ல நாள் கேட்டால் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆ ரைட் ரைட் ஆமாம் நம்ம பிரபுட்டை பேசி குமாரத்தில் பேசி அதுக்கப்புறம் தினகர் சர்மாட்டை பேசி தினகர் சர்மா வந்து இந்த இது தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆமாம் ரெண்டு டேட் கொடுத்தா அதுக்கப்புறமா அது முடிஞ்சது இல்லைனாக்கா மூணு மாதம் கழிச்சு தான் ஆமாம் கரெக்ட் இது ரம்னிஸ் கிரேட்டா மாலை பட்சம் வருது அந்த பீரியட்ல பண்ண முடியும் நிறைய பேர்ட்ட சொன்னா வந்து ஆனா வந்து முதல்ல கிராண்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஃபங்க்ஷன்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதுக்கு அப்புறமா அம்பாள் கூட வச்சுக்கலாம் இல்ல இல்ல ஆரம்பி பீரியட் தான் அம்பாள் அது அம்பாளுக்காக தான் அந்த மண்டபம் எத்தனை மண்டபத்துக்காக அம்பாள் கிடையாது கரெக்ட் अदरवाइज नॉट ரைட் அது இட் இஸ் नॉट அதனால அம்பாள் மீனடி பண்ணி அப்படின்னே உடனே நாலு நாளில் மூணு நாலு நாளில் நீட்டே பண்ணி அது எனக்கு அப்போதுமே அந்த எப்படி வந்து குருவாய் ஒரு அந்த இதில் வந்து ஓடு மாதிரி வச்சு இது பண்ணாலோ எப்படி பண்ணாலோ அதே மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு மனசில் அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக அம்பாளுங்க இந்த மாடியில் இருக்கிற குருமார்கள் இல்லாமல் அவங்க கூட்டு போய் சேர்த்துன்னு சொல்லணும் அதுக்காக என்ன பண்ணோம் அதுக்காக இடம் வச்சு பின்னாடி செலுத்தி வச்சு எல்லா சேரர்களும் பிருந்தாவனமும் சுற்றி அவர் குருவை பார்க்குற மாதிரி குரு மாதாவை பார்க்குற குரு மாதாவை பார்க்குற மாதிரி நடுவில் வந்து அம்பாள் கீழே வந்து கீழே வந்து மகாபரிவார் இப்போ பிரதட்சணம் பண்ணலாம் நீங்கள் பிரதட்சணம் பண்ணிங்கன்னா வந்து இந்த பிள்ளையார் வந்து பிரதட்சணம் பண்ணி அம்மா அப்பாவை பிரதட்சணம் பண்ணி அம்பாள் அதை விட ஜாஸ்தி ஏன்னா அம்மாவையும் பிரதட்சணம் இந்த எழுபது அறுபத்தி ஒன்பது ஆச்சாரியர்கள் பரம்பரையே பிரதட்சணம் பரம்பரையுமே நம்ம வந்து பிரதட்சணம் பண்ண மாதிரி அப்படிங்கிற ஒரு காரணம் அதை நடுவில் சுற்றி வச்சு அது பிரதிஷ்டை பண்ணுற பிரதிஷ்டை பண்ணுறதுக்கு வந்து இன்னும் நாள் இதை எடுத்து எடுத்துக்கிறோம் இந்த எடுத்துன்னு வரும்பொழுது கரெக்டாக தேவ வருஷம்னு சொல் வருஷம் வருஷம் தேவ வருஷம்னு சொல்லுவோம் அதாவது எப்படின்னா வெயில் அடிச்சுட்டே இருக்கும் மழை பெய்யும் அது வந்து எப்படின்னா இதிகம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பரம்பரையில் கங்கை வந்து புனிதப்படுத்துகிற மாதிரி கெங்கை அந்த இடத்துல இருந்தீங்க அப்போ அங்கே நின்றீங்கன்னா கெங்கா ஸ்நானம் பண்ணத்துக்கு வேண்டிய பலனை கிடைக்கும் இது எனக்கு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஸ்ரீதரையா வாழ் சன்னிதானத்தில் அந்த கிணறு இருக்கு இல்லையா அங்கே போகும்பொழுது கொஞ்ச நாள் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது இது அப்போ எனக்கு தெரியும் அங்கே தான் எனக்கு அங்கே வந்தது ஆமாம் அங்கே போய் நிற்கிறேன் வந்து வெயில் மழை அடிக்கிறது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் இந்த விஷயங்கிட்ட யாரும் காதல் போடுறா மழை அடிப்பறை பெய்யறது அவள் சொன்னால் வந்து ஆனால் மழை வருது உள்ளே வந்துருங்க அப்படின்னா சுவாமி இது நிற்கிறதுக்காக வருது வெயிலும் மழை நீங்கள் நீங்கள் வைக்க அவள் தெ அவளுக்கும் அந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தா அது அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் எதுக்கு சொல்லுவாங்கண்ணா அப்போ வந்து கரெக்டாக தேவ வருஷன்ற மாதிரி அந்த ஆச்சாரியர்களெல்லாம் பிருந்தாவனங்கள்லாம் எடுத்துக்கும் பொழுது மெதுவாக வெயில் தூறு அங்கே அங்கே எடுத்துகிட்டு போகும்பொழுது பிரதிஷ்டை பண்ணி எல்லாத்தையும் வச்சாச்சு ஆச்சாரியர்கள்லாம் வச்சாச்சு குரு மாதாவை பிரதிஷ்டை பண்ணணும் குரு மாதாவை அங்கே போ எடுத்துன்னு போகிறோம் வெயிட் இல்லையா ஒரு டன் இல்லையா நாட் அ சிம்பிள் இது சாதாரணமாக டக்குன்னு அப்படி தூக்கி அப்படி வைக்க முடியாது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர் முப்பது பேர் சேர்ந்து தான் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடத்தணும் ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள கிரேன் போகாது
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளுக்குள்ள வைக்கிறோம் மழை அடிக்கிறது ஆரம்பிச்சுது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ம ஒன் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் அது வைக்கிற வரைக்கும் அப்படி மழை கொட்டுக்கு ஆனால் இங்கேருந்து இப்போ இந்த பிருந்தாவனங்கள் எடுத்துன்னு போகும்போது தேவ வருஷம் ஓ ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது சி எப்படின்னா நம்ம வந்து பணத்தால் பெரிய விஷயங்கள் தான் வாங்கிடலாம் என்ன வேணால் செஞ்சிடலாம் ஒரு ஒரு பத்தாயிரம் பேரை கூப்பிடலாம் ஒரு லட்சம் பேரை கூப்பிடலாம் பெரிய பெரிய பாராயணங்கள் பண்ணலாம் வேத பாராயணங்கள் வேத விற்பனர்களை கூப்பிடலாம் எல்லாமே பண்ணிடலாம் இயற்கையை நீங்கள் வந்து ஆமாம் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது இயற்கையாக மாற்ற முடியுமா இது அவாலாக பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயம் அந்த மாதிரியான விஷயங்களாக தான் நடக்கும் ஏன்னா நம்ம இது ஆத்மார்த்தமாக பண்ணணும் பாவத்தோடு பண்ணணும் நிறைய திருப்பி திருப்பி நினச்சிட்டே இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி விஷயம் சார் ரொம்ப ச ஆச்சரியமாக இருந்தது அடுத்த நாள் காலத்தால் இப்போ இதுக்காக சம்ரோஷணம் சம்ரோஷணம் வந்து எகெயின் எல்லார்ட்டையும் பெருசாக சொல்லி போஸ்ட்டு அடித்து பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு ஒரு இதுவாகவே வச்சுருந்தோம் சங்கல்பமாகவே வச்சுருந்து லோ ப்ரொஃபைல்டாக இங்கே ரெகுலராக யார் சங்கல்பத்துக்கு யார் வந்து கைங்கரியம் பண்ணுறாங்களோ அவள் அம்மா அதில் ஒரு பத்து பேர் இருக்கு உங்கள் போஸ்டிங்கே ஒன்று ஈவெண்ட் முடிஞ்ச அப்புறம் தான் நான் போஸ்டிங்கே வந்தது ஏன்னா இப்போ சி எல்லாருமே வந்து இதுக்கு வரணும்னு ஆசைப்பட்டா எல்லாருமே டு தி எக்ஸ்டென்ட் வந்து கிருஷ்ணபிரேம் அவர் வந்து அவருக்கு உடம்பு சரியாக இல்லை டைம் வேற அந்த டைம் அப்போ அம்மா போயிருக்கும் போது அம்மா அவரை பார்க்க தரிசனம் போயிருக்கும் பொழுது வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறான் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அம்மா கிட்ட கையை பிடிச்சிருந்து அப்படியா அப்படியா இன்னும் பெரிய விஷயம் பண்ணுறானா நான் வரேன்னு சொல்லு நான் வரேன் சொல்லு நான் வரேன் சொல்லு அப்படின்ட்டு கரவார் இவள் புரியல ஏன்னா அவங்களுக்கு இவ்வளோ இதுவாக இருக்கு உடம்பு சரியில்லை எப்படி வரேன்னு சொல்கிறா அப்படின்றது புரியல பண்ண இதே மாதிரி நிறைய அதாவது வந்து நிறைய ஆச்சாரியாளர்கள் வந்து இதை இதை பார்த்தவால் தான் ரொம்ப கம்மியான ஆச்சாரியர்களுக்கு பதிவுன்னு இங்கே நங்களூர்லேயே ஒரு மகான் இருக்காரு அவரே சொல்லியிருக்காரு வேறையே பிடிச்சிட்டாரா நீ எப்படின்னு ஆமாம் அவர் வந்த போது வந்த போது அவர்கிட்ட இந்த மாதிரி காமிச்ச பொழுது சுவாமி காமிச்ச அவர் தான் சொன்னார் நீ வேறையே பிடிச்சிட்டியடா நீ வேறையே பிடிச்சிட்டியா எப்படி தோணி தோணுக்கு எப்படி தோணி தோணும் இது இது வந்து நான் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் இந்த ஆன்மீகத்தில் அதாவது வந்து இந்த தண்ட சன்னியாசிகளாகட்டும் இந்த சன்னியாசிகளாகட்டும் மற்ற சன்னியாசிகளாகட்டும் முதல்ல கேட்டது வந்து இது எப்படி தோணிது இது உனக்கு எப்படி தோணுது இது எப்படி தோணுது இதே தான் திருப்பி திருப்பி கேட்டோம் ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய மகான் ரொம்ப எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த மகான் எனக்கு தெரிஞ்சு தன்னுடைய மொத்த வாழ்க்கையுமே வந்து குரு சேவைக்காக வந்து அர்ப்பணித்தவர் அவரை மாற்றிருக்கா நாமதேயத்தை வந்து இதுக்காக சொல்ல மொத்த வாழ்க்கையுமே குரு சேவைக்காக அவரோட அவளுடைய குரு அந்த அம்மாவுடைய குரு சேவைக்காக அவருடைய குருவுக்காக மொத்த வாழ்க்கையுமே அர்ப்பணித்து அந்த குரு காமிச்ச வழிக்கே நடந்து போயிட்டுருக்கிற அம்மா ரொம்ப ஆன்மீகத்தில் ஒரு ஒரு நல்ல நிலை ஒரு ஒரு தெளிவான நிலையில் இருக்கிறவங்க இதெல்லாம் கிடையாது சர்க்கஸ் டான்ஸ் கிடையாது ரொம்ப தெளிவான நிலை ரொம்ப அமை அமைதியான நிலை ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த அவர் கூப்பிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா நமக்கு அம்மா அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு தனியாக ஒரு கரெக்ட் ஒரு ஒரு கனெக்ஷன் இல்லைனா ஆரியம் அவள்கிட்ட கனெக்ஷன் போய்ட்டு குரு மாத்தா மாத்தாக்கெல்லாம் மாத்தா இல்லையா அவள்கிட்ட அந்த மாட்டை பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது வந்து சொன்னால் உனக்கு உங்களுக்கு தான் கேடாதா அப்படி தான் யூஸ் பண்ண உங்களுக்கு அந்த ஆரியாம்பாளுக்கும் உங்களுக்கும் ஏதோ ஒரு இதில் தொடர்பு இருந்தால் அந்த தொடர்பு இல்லைன்னா பக்கத்தில் கூட இந்த மாதிரிலாம் ஒன்று பண்ண விட மாட்டாங்க ஆமாம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை மேபி அவங்க வீட்டில் ஏதாவது வேலை செஞ்சுருந்து படம் இருக்கும் கடைசியாக கடைசியாக ஏதாவது குப்பை குப்பாக அள்ளி போட்டுட்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது பாத்திரம் தேய்ச்சி பாத்திரம் தேய்ச்சி அதை மாதிரி ஏதாவது போட்டுக்கலாம் மேபி அப்படி நினச்சி அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் நினச்சிட்ருக்கேன் அது இல்லைன்னா பக்கத்தில் கூட சேர்க்க மாட்டா ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு வருஷம் அதுவும் பாருங்களேன் தொண்ணூத்தி ஆறு லட்சம் பிறவி ஆக்சுவலாக அப்படியா மனித பிறவி மனித பெருவின்றது இல்லை ஜென்ரலாக ஒரு ஆமாம் ஒரு சைக்கிள் லைஃப் ஃபார்ம் ஆமாம் எயிட்டி ஃபோர் லேக்ஸ் ஸ்பீசிஸ் ஃபுல்லாய் புடாய் புழுவாய் பராமரி பறவையாய் பாம்பாய் தேவாய் தேவராய் தேவராய் செல்லான் என்ற தாவர சங்கம் அந்த மெச்சூரிட்டி மாடலை சொல்கிற மாதிரி 
ஒரு ஒன்றா தான் பார்க்குறது அது வந்து கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ஆறு லட்சமோ எண்பத்தாறு லட்சமோ இந்த இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மனித பிறவே பல லட்சமாக இருந்திருக்கும் போல இருக்கு ஏன்னா அதுதான் பகவத் பாதம் சொல்கிற கோட்டி ஜென்ம கிட்டம் பாவம் தட்சணாதேவ நசியதே அப்படின்னு பலஸ்துதியில் சொல்லுவார் ஒரு பலஸ்துதியில் கோட்டி ஜென்ம இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லையா அப்படின்னா இவர் தொண்ணூற்றி ஆறு லட்சம் தான் சொல்கிறது இது இது வந்து இல்லைன்னா பகவத் பாதம் வந்து கோட்டி ஜென்மம் அப்படிங்கிறாரு எப்படி அப்படின்னு பார்த்தா இந்த இது இது நமக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட எத்தனாவது பிறவின்னு தெரியாது மேபி ஒரு பத்தாயிரம் தப்பு நைன் நைன் நைன்டி சிக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க நைன் நைன்டி சிக்ஸ்த்து பர்த்துன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைன் நைன்டி சிக்ஸ்த்துனா இதிலிருந்து அடுத்த போகிற பிறவி வந்து நைன் நைன்டி ஃபைவாக இருக்கும் நல்லபடியாக சத்காரியங்கள் பண்ணுறீங்கோ அப்படின்னு சொன்னால் கரெக்டாக அடுத்த படி போகும் இல்லைன்னா இந்த நைன் நைன்டி சிக்ஸில் வந்து உங்களுடைய காரியங்கள் வேறு மாதிரி இருந்ததுனால் நைன் நைன்டி செவன் போக மாட்டோம் யூ கோ பேக் அண்ட் அகெயின் குழாய் குழாய் குழுவாய் இருக்கும் <laughs> 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 அதுக்கு சொல்ல அந்த அந்த கனெக்ஷன் ஆ புரியுது புரியுது ஓட கனெக்ஷன் இருந்திருக்கும் அது வரைக்கும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் அந்த மாதிரி சொன்னா வந்து பல விஷயங்கள் पर्सनலா போயிருந்தா கூட வேற கா சுவாமி கூட வேற கா கொண்ட அழகா ஆக்சன் போவா நீ புடிச்ச ஆக்சன் போவா ஒரு ஒரு விஷயங்களும் நடந்துரும் முடியும் முடியும் கொஞ்சம் நீ ஐக்கியமா இருந்து இது பண்ணு இது தெளிவாக அந்த மாதிரி சொன்னால் அப்போது நான் சொன்னேன் இது இது வந்து இதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறேன் என்ன இது என்ன சரி கோவில் வச்சு ஒரு வேலை பராமரிக்கணும் இல்லைம்மா கோவில் வச்சு பராமரிக்கிறதுன்றது ஒரு ஒரு விஷயம் அதோடு நிற்கலை முக்கியமான ஒரு சங்கல்பம் இருக்குது அதுதான் முக்கியமான சங்கல்பம் இந்த குழந்த சன்னியாசியாக இவன் வந்து அமிச்சு கோவிந்த கோவிந்த பகவத் பாதர் அமிச்சு விடுறா இதுக்கு கோவிந்த பகவத் பாதர் போகிறா இவர் இந்த குழந்தை வந்து ஒரு ஒரு இடமா போகிறது பாரத தேசத்துக்கு பதினோராயிரம் கிலோமீட்டர் வந்து ட்ராவல் பண்ணார் லெவன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் மொத்தமாக இந்த இந்த ரூட்டு இது இருக்குது அவர் போன பாதை இது இந்த ரூட் இருக்குது இந்த ரூட்டில் வந்து அவன் அம்மாவை ஒரு ஒரு இடமா ஆயிஷன் போய் காமிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய சங்கல்பம் ஆ ஓகே ஏன்னா அந்த அம்மாவுக்கு வந்து பகவத் பாதர் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் சிஷர்களுக்கு மேலே இருந்தார் அப்போ வந்து அவ அவளுக்கு வந்து இந்த இதுல இருந்து காலடியை தாண்டி அவளால வெளியில போக முடியல வாத்து தாண்டி போக முடியாது அதனாலதான் அவர் திரும்பி வரேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்து அந்த காலத்துல கை பண்ணி அவ வீட்டை தாண்டியே போக முடியாது காலடி போ அவ யாராவது ஒருத்தர் வந்து அவ அம்மா கிட்ட சொல்லுவோம் உன் பிள்ளைய அங்க பார்த்தேன் அவ்வளோ சிஷியர்கள் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அம்மாவுக்கு எவ்வளோ ஒரு ஆமா அவர் ஆனந்தம் இருக்கும் ஹாப்பினஸ் இருக்கும் இல்லையா சென்ஸ் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் ஹாப்பினஸ் ஒன்று இருக்கணும் இன்னொன்று ஒரு 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 அக்யானம் இருக்கும் ஐயோ இந்த மாதிரி குழந்தைய நம்ம பார்க்க முடியலையே இந்த குழந்தைய பார்க்க முடியல கண்ணால் கரைங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும் அந்த இடத்துல தான் நம்மளால் போக முடியலேன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு அந்த ஏக்கத்தை அந்த இதை அவளுக்கு இங்கே தான் உன் பாரு உன் பிள்ளை வந்து கணக்கா இருப்பான் இங்கே இங்கே தான் உன் பிள்ளை வந்து காசியில் காசி விஸ்வநாதர் இங்கே தான் இது பண்ண இடம் இங்கே தான் காலப்பயிர் வைக்க பண்ண இடம் இது தான் வந்து ஸ்ரீங்கேரி இங்கே தான் பண்ண உன் பிள்ளை வந்து கங்கோத்ரி யமுனோத்ரி இதெல்லாம் ஒரு ஒரு இடமா ஒரு ஒரு இடமா அவள் அழைச்சின் போய் இதெல்லாம் பண்ணத்தெல்லாம் காமிச்சு எங்கெங்கே ஆதிசங்கர் என்னென்ன சோ ஸ்லோஸ்திர சோஸ்திரங்களை பாராயணம் பண்ணாரோ அந்த சோஸ்திரங்கள் எல்லாம் அந்த இடத்துல அந்த ஸ்தலத்தில் அவளை வச்சு பாராயணம் பண்ணி அவளை வச்சு பாராயணம் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த மூலா நாயகத்துக்கு இந்த திருப்பி எடுத்துட்டு வந்துடணும் அப்படின்னு சங்கல்பம் இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வந்து அட் ஒன் ஸ்டெச் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராக்டிக்கலாக கொஞ்சம் நம்மளுடைய லௌகிக விஷயங்கள் நம்ம ஆஃபீஸ் அது மற்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்கிறதுனால 
லாஜிக்கலாக குரூப் பண்ணிட்டு இப்போ கேரளா ஆச்சுன்னா கேரளாவில் அந்தந்த அந்த அந்த அவரோட போய் ஆள் ஆயிடுச்சு போய் காமிச்சுட்டு அந்த இடத்துல இருந்தால் அங்கே இருந்து அதே மாதிரி கர்நாடகா இதுதான் சங்கல்பம் இப்போ வந்து இவ்வளோ இதுக்காக இது வந்து இதுதான் சங்கல்பம் ஓவராக ரொம்ப யோசிச்சுட்டே இருக்குது யோசிக்க யோசிக்க ஒரு டன் அம்பாலை எப்படி எடுத்துன்னு போகிறது அப்படின்னு யோசனை ஒரு ஒரு இடமும் எப்படி எடுத்துன்னு போகிறது அக்கறமாக தான் திருப்பி உற்சவராக பண்ணி எடுத்துன்னு அப்படின்னு சொல்லி அந்த உற்சவர் தான் இப்போ வந்து பிரார்த்தனைக்கு <laughs> 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 இந்த இன்னொரு ஒரு விஷயம் ஆச்சரியமாக இருக்கும் இப்போ நூற்றி பதினெட்டு அடியோ நூற்றி பதினெட்டு அடியோ வந்து இப்போ ஆதிசங்கரர் வந்து இதில் ஓங்காரேஸ்வரில் ஓங்காரேஸ்வரில் வந்து ஒன் நாட் எயிட் ஒன் நாட் எயிட் ஃபீட் ஆஞ்ச ஆதிசங்கரர் வந்து இதுவா அப்படி பிரம்மாண்டமாக ஆமாம் இல்லையா அவர் நடந்து வர மாதிரி நிற்கிறது ஏகாத்மதம் பிரம்மாண்டமா <laughs> பிரபஞ்சத்துல இருந்துட்டே இருக்கான் ரொம்ப அறியாம <laughs> 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 அவளே இப்படி வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது குரு மாதாவே வந்துட்டா இனிமே குரு மாதா வந்துட்டா எல்லா குருக்களும் டெக்னிக்கலி ஆமா அதுதானே நம்மளுடைய சம்பிரதாயம் எப்படி நம்மளுடைய சம்பிரதாயம் எப்படி என்ன குரு மாதா ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டா பிதா குரு தெய்வம் குரு மாதா ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டாருன்னா குரு அங்க வந்துடும் ஆமா அவருடைய அந்த அம்மாவுடைய புள்ள வந்துடும் குரு ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டாருன்னா அவருடைய சிஷர்கள் வந்துடும் இது ஒரு பீடம் மத்திரம் கிடையாது அத்வைத பீடாதிசங்கர ஸ்தாபனம் பண்ண பீடம் ஆமா அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் இது வந்து நடந்திருக்கு இன்னும் இந்த இந்த உற்சவரை வந்து அடுத்தது ஏஷியன் போனம் அப்படின்னு ஒரு சங்கல்பம் இந்த சங்கல்பமும் நல்லபடியாக நடக்கணும் நிச்சயமாக ஆச்சாரியாக பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும் கோவில் காட்டுறலாம் அவசியம் அவசியம் கோயில் காட்டுறேன் இனி என் செயல் ஆபது யாதொன்றும் இல்லை என் தெய்வமே என் பெரியவா என் செயல் என்று உணரப்பெற்றேன் இந்த ஊல் எடுத்து பின் செய்த நல்வினை யாதொன்றும் அறியே பிறப்பதற்கு முன்பே செய்த நல்வினை இக்கணம் என்னை தடுத்து ஆட்கொண்டாய் என் தம்பிரானே என் சிற்றம்பலமே என் பெரியவா ஜெய் ஜெய்சங்கர ஹர ஹர சங்கர
Yeah. 